一つ目、松戸女子大生事件。こんにちは。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。どうした浮かない顔をしているな。知り合いが裁判員になったんだぜ。へえ。その話を聞いたら、自分が裁判員として呼び出されたらと思うと憂鬱になるぜ。どうして知り合いは窃盗事件の裁判の裁判員だけど、殺人事件の裁判員として呼び出される可能性を考えると、憂鬱だぜ。そうね。法廷では証拠品の提示もあるから、それも見ないといけないわ。窃盗事件なら盗品とか、窃盗のために使った道具とかだけど、殺人事件なら現場の写真とか、死体の写真とか、凶器の写真とか、そんなもの証拠品ですなんて見せられたら、正気でいられるかわからないぜ。その心配はもっともだわ。人が人を裁くことの難しさにも直面するだろうし、判決が人の人生を左右してしまう。その決断は難しいわね。今回は裁判員裁判の事例を話そうと思うわ。おどんな話だとにかく始めるわ。とにかくよろしく頼むぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。では、今回は日本の裁判員制度から話をしていくわ。おたまにニュースとかで見る裁判員裁判のことだな。うん。今回話す事件は裁判員裁判が絡んでくるから、さらっと話をするわ。本当にさらっと話せよ。いちいちうるさいんじゃ。黙って話を聞けなまくりまんじゅう。やべ。切れた。さて話を続けるわよ。おうよろしく頼むぜ。裁判員制度は日本にいる衆議院議員選挙の選挙権を持つ有権者から、無作為に選ばれた市民が裁判官と共に刑事事件の裁判を行う制度のことだわ。なるほど。市民が持つ日常感覚や常識等を裁判に反映させるって意味かなかなかの洞察力ね。さらに言えば、市民にも司法参加してもらうことにより、国民の司法に対する理解を深め、信頼を向上させることを目的としているわ。外国ではヨーロッパの国々では古くから三審制という制度があり、市民が裁判に参加する制度があったわ。日本では歴史が浅そうだな。日本の裁判員制度は歴史が浅いわ。2004年に裁判員の参加する刑事裁判に関する、法律通称裁判員法が国会で成立し、2009年に施行、同年には東京地方裁判所で最初の裁判員裁判が行われているわ。施行から10年とちょっとか。施行された2009年から、2021年11月末までの裁判所の資料によると、16,570 件の裁判員裁判があり、82,077 人の裁判員、27.861 人の補充裁判員が裁判に参加したわ。すごい数だな。裁判員裁判は一審の地方裁判所での裁判で行われるわ。当然罪状によって、極刑判決もあったんだろあるわね。死刑が執行された判例もあるわ。今回レイムが話す事件も裁判員裁判が関わってくるんだな。今日話す事件は、一審の裁判員裁判で死刑判決を受けたけど、二審の交際で一審判決が破棄され、最高裁で無期懲役判決が確定した事件なの。そんなこともあるんだな。それで初めに裁判員裁判のことをさらっと話したのよ。裁判員裁判はこれで一本動画ができるから、いずれ作ろうと思うわ。じゃあ、詳しくはそこでってことで、こちらの本題に行くとしようか。事件を起こしたのは立山辰美という男で、事件当時は48歳だわ。いい歳した大人がどんな事件を起こしたんだまず、立山辰美は鹿児島県出身で、4人兄弟の次男だったわ。中学を卒業してすぐに就職したけど、どんな仕事も長続きしなかったわ。18歳の時に中東少年院に送致されているわ。何をしたんだ傷害と詐欺よ。それは随分とだな。中東少年院を退院後、20歳の時に窃盗で逮捕されているわ。少年院の前歴があるから実刑は免れないな。脱線するけど、少年院は前科にならないのよ。へ前歴として捜査機関の資料には残るけど、少年院は刑務所と施設の性質が異なるから、前科にならないの。けど少年院も刑務所も罪を犯した人を収容する施設だろ少年院は飛行をした少年の改善と構成のための処遇の施設なのよ。犯した罪の反省と社会復帰のために規律ある生活と、教育と訓練を行う場所で、刑務所と違い、刑務作業はないのよ。なるほど。刑務所は刑罰を課す施設だから、刑務作業という労働があるのかそうなるね。だから少年院でラグビーもできるのかはぁ、あ、ほら、熱血教師が少年院に赴任して、ラグビーを通して、飛行少年たちを更生させるドラマがあっただろそういえば、人気漫才コンビもラグビーを始めたのはその、ドラマの前作の影響だとネタで言っていたわね。崩壊しつつある高校に赴任した熱血教師がラグビーを通して生徒たちと交流し、花園で優勝するのは視聴者も感動して泣いたと思うわ。俺はこれからお前たちを殴るの名セリフが印象的だぜ。
。その前のたとえ価値が見えていても、手を抜くのは相手に対して無礼だ。と、勝ったはずなのに、叱責され叩かれる相手校の選手たち。霊夢も知っているな。熱血教師役もいいけど、熱血スニーカー刑事役も良かったわね。熱く語り合うかこれ以上熱く語ると年齢バレバレになるわよ。さ、本題に話を戻そう。で、窃盗で逮捕されてからどうなるんだ判決は懲役1年、執行猶予3年だわ。前歴があっても初犯だから、執行猶予がついたのか。そうかもしれないね。しかし、23歳の時にまた犯罪を犯すわ。実刑は確実だな。何をしたんだ強盗と強姦。次は派手に行ったな。駐車場で車に乗り込もうとした女性を押し込んで、自分の部屋に連れて行って強姦、現金2万3300円と通帳、カードを奪うわ。判決は懲役7年の実刑判決を受け、九州の刑務所で服役するわ。転落人生の始まりか出所後、立山辰美は33歳の時に結婚して子供も生まれるわ。まっとうな人生を歩もうとしたのか普通なら刑務所は嫌だ、まっとうに生きようと思うわよ。この時の居住地は千葉県内の県営住宅だわ。近所では夫婦で自治会の役員をするなど、評判は良かったわ。このまままっとうに生きれば、何事もなく生きていけたんだろうな。そう思うけどね。2002年に神奈川県海老名市で22歳の看護師の女性を殴り、全治3週間の怪我を負わせ、さらに現金6万円とキャッシュカードを奪うわ。強盗傷害罪だな。7年の実刑判決を受けるわ。そして、妻とも離婚してしまうの。家族を失うのは辛いな。そして、出所すると事件を起こすことになるわ。2009年9月1日に立山辰美は北海道の刑務所を出所するわ。前回の事件が2002年だから、ほぼ満期までお勤めしたわけか。7年の刑務所暮らしの作業報奨金など46万円を持って上京するわ。これだけあれば生活再建もできるな。それで生活再建できました。で終われば動画にすることはないわよ。わかっているぜ。それでもまっとうに生きようとしたんじゃないのかそうはトニアが下ろさないのよ。そうだろうね。で、上京後の生活はどうだったんだ上京後は寝カフェやサウナに寝泊まりしていたんだけど、9月4日にキャバクラで15万円散財し、所持金が一気に減るわ。ああ金があるとついついだけどな。生活に困窮し、空き巣を始めるわ。それなら働けと言いたいが、起訴されていない分もあるみたいだけど、立山辰美を取材した記事によれば、18万円ほど盗んだそうよ。懲りていない証拠だな。さて気合を入れて、ここから裁判所の資料を見ながら、一気に犯罪を羅列していくわよ。ちょ、ちょっと待て。何気合を入れてってなんだまあ聞きなさいよ。引用は2011年6月30日宣告の裁判所資料よ。こちらも気合を入れて聞くか。1件目、2009年9月16日13時30分過ぎ頃、金品を摂取する目的で千葉県内の住居に侵入。六条間西側越高窓の施錠を外して侵入し、現金約4万3000円を投取。住居侵入罪と窃盗罪が成立だな。2件目、2009年10月10日22時30分頃、千葉県内の住居に侵入。3日0時過ぎ頃、住人の女性当時76歳に対し、暴行を加え、両手薬指を結束バンドで固定、さらに暴行を加えた上で、現金1万5千円、キャッシュカード2枚、クレジットカード1枚を強奪、被害者に全治3週間の怪我を負わせる、住居侵入罪と強盗傷害罪だな。3件目、10月6日20時頃、千葉県内の住居に侵入、LED ライト1個時価約2980円相当を投取、住居侵入罪と窃盗罪だな。4件目、10月7日18時40分頃、千葉県内の住居に無施錠の玄関から侵入し、住人の女性当時61歳に暴行を加え、スカーフやタオルで両手両足を金爆、さらに暴行を加え、現金1万円を強奪、被害者に後遺症を伴う全治8週間の怪我を負わせる、住居侵入罪と強盗傷害罪だな。さらに、19時10分頃、帰宅した娘当時31歳に暴行を加え、被害者が着用していたスパッツで両手首を後ろ手に金箔、さらに暴行を加え、現金1万6千円、キャッシュカード1枚、クレジットカード3枚、現金561円入った財布時価2万円相当1個、定期券1枚など10点の入ったバッグ時価1よろず7500円相当1個を強奪。やりすぎだぜ。さらに強姦の目的で娘を連れ出し、娘所有の車時価約30万円相当1台を強奪。被害者を同社から脱出することを困難にし、法に監禁。被害者が暴行と監禁で抵抗できない状態であることに乗じて、強姦に及ぶ。被害者は全治2週間の怪我を負うわ。お腹いっぱいな内容だな。そこだけでも、住居侵入罪、強盗致傷罪、強盗強姦罪、監禁罪、窃盗罪。
、犯罪の総合商社か ?5 件目は同じ日の午後8時頃、4件目の被害者から強奪したカードを使い、コンビニエンスストアの ATM から現金55万円を投手。実は、被害者はその後に強姦されているんだけど、ならこれは4件目に入るのか裁判所の資料の罪となるべき事実の項目では、4件目の一連の、犯行と、5件目の ATM からの窃盗は別に扱われているわ。別々の事実として扱ったのか。しかし、これで窃盗罪だな。6件目は2009年10月20日の夜から21日の、未明にかけて、千葉県内のマンションに侵入。住人の女子大生当時21歳宅にベランダの吐き出し窓から施錠を外して侵入。21日10時16分頃帰宅した女性に対して、室内にあった包丁を突きつけ、両手首をストッキングで金箔し、現金5000円、キャッシュカード2枚、クレジットカード2枚を強奪。さらに被害者の左胸部を3回突き刺し、左胸部損傷による失血性ショックにて死亡させて殺害。ついに行くところまで行ったか。7件目は同日13時26分頃、ATM コーナーにて女子大生宅で、強奪したキャッシュカード1枚を用いて現金2万円を摂取。続いてもう1枚のキャッシュカードと、クレジットカードを使用して現金を摂取しようとしたけど、暗証番号が一致せずに諦めるわ。まあ、世の中なんでもうまくいかないよな。8件目は同日13時38分頃、今度はコンビニエンスストアの ATM で、女子大生名義のクレジットカードから現金を引き出そうとするけど、暗証番号が一致せずに諦めるわ。これで諦めるのか ?9 件目は午後2時11分頃から15分にかけて、今度は、違うコンビニエンスストアの ATM でも試すわ。2度あることは3度ある。今度は女子大生名義のキャッシュカード2枚を使うけど、残高不足でお金は引き出せなかったわ。金引き出しすぎだろ。10件目、さらに犯行を隠すため、もう一度女子大生の部屋に戻ると、放置した遺体の周辺の衣類にライターで火を放つわ。さっきも言ったがお腹いっぱいな内容だな。火は同室内の床、壁、天井に燃え移り、遺体も焼損させたわ。6件目から10件目が松戸女子大生殺害放火事件と呼ばれるものだな。そうよ。これまでで、住居侵入罪、強盗殺人罪、窃盗罪と、窃盗未遂罪、現住建造物放火罪、死体損壊罪だな。判決は予想できるぜ。11件目は、まだあるのか ?10 月31日に10時35分頃、千葉県内の病院の駐車場で、車に乗り込もうとした女性に暴行を加え、金品を強奪しようとしたが、第三者に目撃され、騒がれて目的を達成できずに逃走した。この暴行により、被害者の女性に全治2週間の怪我を負わせたわ。これで終わりか ?12 件目は、まだあるのか ?11 月2日8時40分頃、千葉県内の住宅の、店上だった子供部屋の吐き出し窓から侵入し、現金3万円を摂取、さらに住人の女性当時30歳を強姦する目的で、そこにあった包丁で脅し、ストッキングで後ろ手に金箔、さらに現金15万5千円を強奪し、女性を強姦しようとしたが、女性が生理中のためにその目的は達成できなかった。住居侵入罪と、強盗強姦未遂だな。これはね、生理中のため、別の部位に射精しているのよ。立山辰巳の目的は達成できているのに未遂なのか刑法改正以前の強姦罪では、成立要件に該当しなかったため、未遂の罪になっているのよ。2017年改正の強姦罪では、成立要件を満たしているわ。改正前では、しかし、女性の尊厳を踏みにじったことには変わりないな。その現場には子供たちもいたのよ。人面重心を超えているぜ。13件目は、11月13日18時過ぎ頃、千葉県内のアパートの一室に吐き出し窓の施錠を破って侵入し、現金6万円、宝くじ62枚を投手。これで以上以上よ。さっきは裁判所の資料をもとに起訴事実を並べたけど、ここからは事件の発覚から逮捕までを取り上げるわ。ここまでやりたい放題なら、すぐに逮捕できるぜ。そうもいかないのよ。順を追って説明するわ。事件は10月22日、千葉県内のマンションの一室で火災が発生し、焼け跡からこの部屋の住人の女性が遺体で発見されることから始まるわ。殺人事件だと断定した千葉県警は捜査を開始するわ。起訴事実の6件目から10件目だな。そうよ。千葉県警は ATM から被害者のカードで現金2万円を引き出されることをつかみ、その時の防犯カメラの画像を公開し、情報提供を呼びかけるわ。それならすぐに情報が集まるんじゃないかそう。事件は意外な形で収束したわ。捜査線上に立山辰巳が浮かび、逮捕となるわ。ついに逮捕、事件の真相が見えてくるな。別の事件で逮捕されていた立山辰巳が逮捕されるわ。こういうのもなんだが、どうしたのここまでやりたい放題の男が逮捕されました。反省しました。
って終わるとは思えないな。その通り。はじめは取り調べでも信じられない供述をするわ。なんて言うんだ目の前で、あの子が自分から服を脱ぎ始めたんですよ。はぁ、あ、視察しておきながら何を言うんだよ警察官が何で刺したかを聞くと、私も死にたいと言われたんでね。私を刺して、あんたも死ねばいいと。反省も開墾のかけらも見えないな。被害者から性交渉を求めたように言うだけではなくて、自殺志願者みたいに言うなんて。ある週刊誌では、捜査関係者が一様に今のマリサみたいに顔をしかめたそうよ。まるで鬼畜と吐き捨てたそうよ。気持ちはわかるぜ。被害者は教師になる夢を持っていたのよ。自殺志願になるなんて考えられないわ。そんなふざけた供述がまかり通るとでも思ったのかその後、基礎事実の別の事件で3度目の逮捕になるわ。それで警察の本気を悟ったのか、一転して包丁で刺して、火をつけたと供述するわ。その後、供述通り被害者宅に近い斜面から血のついた T シャツに、くるまれた包丁、被害者宅のドアの鍵も発見されているわ。現住建造物放火、強盗殺人は共に法廷刑の最高刑罰は死刑だから、死刑回避のためなのかその思惑もあったわね。しかし、あくまで被害者は不在だったと言い張ったり、複数の弁護士がつくようになると、事件については口を閉ざすようになるわ。死刑回避の腹が見え隠れするな。刑務所を出所した後の自分の境遇を持ち出して同情を誘うかのような供述もするわ。刑務所の作業報奨金をキャバクラで散財した男が何を言うんださらにこの女子大生の事件は物証が乏しくて捜査本部も頭を抱えたそうよ。なんとなくわかるぜ。火災だから、消防の放水で指紋や足跡があっても流されているだろうし。交換されていても、焼けてしまった遺体から犯人の体液が検出されるのは難しいだろう。逃げ切れないと踏んで、死刑回避の作戦に出たんだろうな。反省や開墾よりも、死刑回避のために死人に口なしとばかりに。取り調べでなぜ刺したのかと聞かれた立山達美は、奪ったキャッシュカードの暗証番号を聞き出すために、刃物で脅したと認めているわ。さらに、ちょっと切りつけたら暴れ出して、揉み合っているうちに刺してしまったと。不可抗力だった的な内容の供述もしているわ。ちょっと待て。基礎事実では、両手首をストッキングで金箔したんだろ一部報道ではストッキングで猿靴はをかまされていたとも言うわ。そんな状態の被害者が暴れるありえないだろ。捜査関係者もこの話は作り話ではないかと見ているそうよ。過去の逮捕容疑、一連の事件を見ても、その目的に強姦があったことは容易に類推できるわ。なのに、死刑回避に不審するのは醜いわね。さっき、自分から服を脱いだとか言ったと話したよねああ、ありえないと思うけどな。その後、不敵な笑みを浮かべながら、あの子は私はキャバクラ嬢。いつも片手の指いっぱいの男と同時に付き合ってるのと言い出したんですよ。と、言っているわ。何を言っているんだそして、立山達美は逮捕直前までキャバクラで遊んでいた。奪った金は夜の街に消えていったな。取り調べのやりとりの中で、立山達美から謝罪の言葉を聞くことはなかったそうよ。許せないな。しかもキャバクラ嬢なんて、ひどい言い方するもんだ。立山達美は知ってか知らずか知らないけど、マスコミでそのような報道がされているのよ。はぁ、あ、この事件、闇が深くないか闇が深いんじゃなくて、気を見て森を水になっているかもね。次は裁判について話していくね。もろもろの罪で起訴された立山達美の裁判は裁判員裁判で裁かれることになったわ。罪は死刑一択しかないと思うが。確かに、強盗殺人と厳重建造物放火の罪の最高法廷刑罰は死刑だし、起訴された事実からしても、死刑も刑罰の選択肢になると思うわ。裁判員裁判で選ばれた裁判員の心労を察するぜ。法廷で目を背けたくなるような証拠の品々を見せられたんだろうな。確かに、法律のプロである裁判官と共に審理するのは大変だと思うわ。2011年6月30日、千葉地方裁判所の裁判員裁判は、立山達美に判決を下すわ。どんな判決が下ったんだ判決理由の中で、被告人が出所してから2ヶ月という短期間の間に、強盗殺人、厳重建造物放火を含む強盗致傷や強盗強姦、同未遂罪など13件の犯行に及んだ責任に追及して、強盗殺人、厳重建造物放火等の事件は殺害対応が冷酷非常であり、その結果は重大である。同様に、強盗致傷、強盗強姦などの事件が悪質で重大であること。前科があるの短期間の犯罪の反復類行政現れた被告人の反社会性が顕著であり、被告が真に反省しているとは評価できない、としているわ。そうなると思うぜ。被害者遺族、他の被害者らの処罰感情が極めて厳しいことを鑑みると、殺害された被害者が一人であること、被害者の殺害に、十分な計画性がないことを考慮しても、被告人の刑事責任は誠に重いと言わざるを得ない。
。死刑が人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る霊言な極刑であり、誠にやむを得ない場合における究極の刑罰であるとしても、被告人に対しては死刑をもって望むのが相当である、としているわ。死刑判決なのだな。そうよ。裁判では殺意の有無が争点となったけど、殺意が認定されたわ。しかし、何か引っかかるな。被害者が一人であってもというと、一人で死刑にするのはありえないけど、って感じ取れるぜ。鋭くついてきたわね。少し話を脱線して、長山基準について軽く説明するわ。長山基準とは、1983年7月8日に最高裁判所において、長山のりを連続射殺事件において、最高裁判所が控訴審で高等裁判所の無期懲役判決を破棄して、審理を東京高等裁判所に差し戻した際に提示した暴論が由来なのよ。最高裁判所が死刑判決の基準を示したんだな。そうよ。必ずしも拘束力を持つ判例ではないけど、最高裁判所の判断ということで、数々の死刑適用の是非が、争点となる裁判の場で引用され、大きな影響力を持っているわ。別の説明になるので、詳しくは説明を省くけど、その基準は、一般的には被害者数が一人なら無期懲役以下、三人なら死刑、二人がボーダーライン、という基準が形成されているわ。確かに、長山基準からすれば被害者は一人になるが、この裁判員裁判は、初の殺人による被害者が一人の事件で、殺害の前科がない被告に対する死刑判決になったのよ。裁判官と裁判員は慎重に議論を重ねた上での結論なんだろうな。被告側は刑は受け入れるが、事実認定に誤りがあるとして控訴するわ。なんだまるで悪あがきだな。しかし、死刑判決は覆らないだろうな。2013年10月8日、東京高等裁判所で控訴審の判決が出るわ。一審を支持して死刑か一審判決を破棄して、無期懲役に減刑された判決よ。はぁ、あ、判決の中で、松戸事件の殺害対応が必要で冷酷非常であり、放火も危険性の高い悪質な犯行であること、その結果も重大であることを十分に考慮しても、同事件が殺害された被害者が一名の強盗殺人であり、殺害行為にいかなる意味においても計画性を認めることができないことを踏まえると、死刑を選択することが真にやむを得ないものとは言えないと考える、と述べているわ。犯行は冷酷無比であるが、計画性があるものでないってことだな。殺害された被害者が一名だから、死刑もやむなしとは言えないってことだな。しかし、これで死刑判決を破棄できるのかさらに、松戸事件に加えて、松戸事件前後の強盗致傷、強盗強姦などの事件の、犯情が重大、悪質、かつ危険であることなどを合わせて考慮し、被告人の前科関係や粗暴で反社会的な性格傾向、被告人の反省の情が乏しいこと、松戸事件の被害者遺族や他事件の被害者らの、厳しい処罰感情などの一般情状を十分に侵借しても、同様に、死刑を選択することが真にやむを得ないものとはならないというべきである。被告の凶悪性は認めて、さらに被害者遺族や被害者の乏しい、処罰感情を考慮しても、死刑もやむなしとは言えないってことか。そして、以上の通り、本件においては、死刑を選択することが真に、やむを得ないものとは言えないというべきである。現判断は、裁判員と裁判官が評議において議論を尽くした結果であるが、無期懲役刑と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りが、あると判断できる以上、破棄は免れない、と、結論付けているわ。市民と裁判官が評議を尽くした判決をあっさりと覆した印象がするな。死刑が無期懲役になるなんて、これでは被害者遺族や被害者、社会も納得しないと思うぞ。検察、弁護側双方が最高裁判所に上告するわ。泣いても笑っても最後の審判だな。最高裁判所の判断は上告棄却、無期懲役確定。ありえないと思うぜ。判決理由の中で、松戸事件が被害女性の殺害を計画的に実行したとは認められず、殺害対応の悪質性を重く見ることにも限界がある事案であるのに、松戸事件以外の事件の悪質性や危険性、被告人の善化、社会的な性格傾向などを強調して死刑を言い渡した第一審判決は、本件において、死刑の選択をやむを得ないと認めた判断の具体的、説得的な根拠を示したものと言えない、と、述べて、一審判決は妥当ではないとしているわ。市民観点とは違うプロの目にはそう見えるのかさらに続きで、第一審判決を破棄して無期懲役に処した現判決は、第一審判決の前期判断が合理的ではなく、本件では、被告人を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見出しがたいと判断したもの解されるのであって、その結論は答申も容認することができる。第二審を支持する理由だな。この最高裁の決定で立山辰巳の無期懲役が決定したわ。しかし
。正直な話だが、松戸女子大生殺害事件と世に知られているから、女子大生だけが殺され、現金を奪われ、放火されたと思っていたが、根が深い事件だな。まさに木を見て森を見ずということわざを体現しているわ。松戸の事件だけを見ていて、事件の全体が見えていなかったということだぜ。しかし、市民は報道からでしか事実を知ることができないぜ。そのマスコミの報道はどうだったんだそこがこの事件のもう一つの問題よ。被害者は大学に通う一方で、水商売のアルバイトをしていた。そのため、マスコミ各社は、夢は農家夜はキャバ嬢大学生二つの顔とか、彼氏と別れたばかりで殺された美人女子大生、キャバクラ勤めの稼ぎ方、等々の報道をすることになるわ。まるでヒルドラ好きの連中が喜びそうな記事の見出しだな。事件をそっちのけで被害者の生活を晒すことに命かけていそうだな。見出しだけでも事件というより、被害者を赤裸々に言っているだけの、的外れな記事ね。さらに言うと、ある元警察幹部の男が、被害者は全裸で抵抗した形跡もなく、遺体には布団がかけられていた。さらに放火などという作業もしており、男女のもつれによる、顔見知りの犯行である可能性が高い。という見解を示したわ。こういう時によく出てくるな。元刑事とか、元検察官とか。この発言が捜査を混乱させたとも言われているわ。元警察幹部の見解だから、現場の捜査員もそうだと。信じ込んでその線も当たったんだろうな。しかし、蓋を開けてみればなんとやらで、立山達美と女子大生の間には全くの面識はなかった。自分勝手で身勝手な男の、単なる行き当たりばったりな犯行だったのよ。素晴らしい刑事の勘だぜ。今のは褒めたんじゃないぞ。わかっているわよ。二つ目、元千葉ロッテマリーンズ投手事件。まずは事件の概要から解説していくわ。元千葉ロッテマリーンズ投手強盗殺人事件は、元プロ野球選手の小川博士が、2004年平成16年11月18日に埼玉県上尾市内で起こした強盗殺人事件のことよ。小川博士か、私はロッテファンだけど初めて聞いた名前だぜ。どうして、小川は強盗殺人事件を犯してしまったんだそれはね、小川の心にある闇があったからだわ。その闇っていうのはなんだそれは後ほど解説するから今は保有にしておくね。次は今回の事件の犯人である小川の生い立ちについて解説していくよ。小川は1962年4月2日、栃木県足利市に生まれ、1歳の時に子供に恵まれなかった群馬県在住の大工清掃作業員夫婦の養子となるの。それ以降は養子先の養親の愛情を受けてすくすくと育つことになるね。それから、小学生の頃に小川はあるスポーツと出会うことになるわ。なるほどな、それが野球だったってわけか。その通りだよ。もともと、運動神経が良かった小川はすぐに頭角を現し、地元では有名な野球選手に成長していくことになるわ。その結果、1978年に県立前橋工業高校に入学し、1年秋からエースとして、当時甲子園への出場経験が春夏通算4度であった同校を3度の甲子園に導くことになるの。すごいな。それで小川のポジションはどこか気になるぜ。あ、エースってことはもしかして投手なのかその通り小川は投手だったわ。それにしてもすごいな一年生でエースとなりチームを甲子園に導くなんて。確かにそうね。最終的に小川は甲子園で優勝することはできなかったけど、県立前橋工業高校を甲子園の常連校にし、また、マウンド上の立ち振る舞いや整った顔立ちから、群馬の玉三郎と呼ばれることになるわ。甲子園のアイドルになったわけだな。甲子園のアイドルといえばハンカチ王子を思い出すぜ。懐かしいね。現在は会社を立ち上げているけどね。え、そうなのか。やっぱりすごいなゆうくんは。話を戻すけど、小川は高校卒業後に青山学院大学法学部に進学することになったよ。え、甲子園の活躍から考えるとすぐにプロに入ると思ったぜ。うん、当時のスカウトマンたちは小川を指名しようとしていたけど両親が、大学は出てほしいという希望があったことから小川は進学の道を選択することになったわ。なるほどな、それで大学に進学したわけか。それで小川は大学でどんな活躍をしたんだ青山学院大学において小川はチームの主力選手として活躍し、リーグ戦におけるチームの歴代最高順位を残すことになったの。その結果、1984年のドラフト会議でロッテオリオンズと阪急ブレイブスからに指名を受け、抽選の結果ロッテが交渉権を獲得し、プロの世界に足を踏み入れることになったわ。かなり順風満帆なスタートだな。それでプロでも小川は活躍することができたのかプロ入り後の小川は背番号26を背負い、1985年は開幕第3戦に先発として起用されるなど、新人ながら先発2試合を含め1軍21試合に登板し2勝を挙げているね。その後は先発として起用されることが多くなり
、1985年10月5日の西武戦でプロ初勝利を挙げているわ。それから、プロ4年目のシーズンではチームの主力選手として活躍し、2桁勝利を挙げ最多奪三振のタイトルを獲得しているね。プロでも順調な活躍を果たしていたんだな。でも、どうして小川は道を踏み外すことになってしまったのか気になるぜ。それはね、これまで酷使していた右肩を故障してしまい成績が低迷してしまうからだよ。でも、それはあくまでもプロ野球選手として成績が落ちたわけだから、人の道を踏み外すことになるとは違うような気がするけどな。本当にそうかな、マリサ、もう一度側のこれまでの人生を考えてみてよ。うーん、ものすごく順調というか順風満帆な感じだな。そう、そこだよ。読めたぜ小川のこれまでの人生は全て順風満帆。つまり、いろいろな壁にぶつかったことが他の人よりも少なかったってわけだな。そういうことだよ。まあもちろん、小川が何の苦労もしていないとは言わないけど、野球選手としてこれからの時に怪我をしてしまったことは想像以上に彼の人生を狂わせることになるんだ。やっぱり、プロの世界は厳しいな。うん、それは間違いないね。また、前世紀から一気に加工したことによって小川には、ある感覚が狂った状態が続くことになるわ。その感覚って何なんだそれはね、金銭感覚だよ。なるほどな。それはかなり厄介な感覚だな。話を進めていくけど小川は怪我から一時的復活を遂げたけど全盛期の活躍を果たすことはできず、最終的には1992年にプロの世界から去ることになるわ。本当に怪我に泣かされた選手だな。でも、もともとは優秀な野球選手だったわけだから、球団にコーチとして残ることはできたんだよな。うん、それはできたよ。小川はチームのトレーニングコーチとして所属し、若手から慕われる存在だったと言われているね。だけど相変わらず金銭感覚は狂ったままで、毎日高級クラブに通っては大金を使っていたそうだよ。やっぱり一度知った蜜の味は忘れられなかったってことだな。でも、コーチとして球団に所属していればお金には困らなかったんじゃないのかいや、それがこの頃から友人や同僚にお金を借りていたと言われているね。え、そんな球団のコーチの給料は低かったのかいや、一般的な人に比べると高いことは間違いないよ。だけど、小川の私生活はいろいろとお金がかかるからね。到底高知の給料では生活することができなかったわ。なるほどな、でも同僚とかにお金を借りているのが、球団に発覚するといろいろとまずいんじゃないのかうん、そのことが直接的な理由にはなっていないけど、結果として小川は2002年に9回から去ることになってしまったわ。その結果、小川は一気に転落人生を歩むことになってしまうの。まあ、味方を変えれば身から出たサビだな。それは否定できないね。話を戻すけど、9回から去った小川は相変わらず豪勢な生活を送った結果、いくつもの闇金から借金を背負うことになってしまうわ。人間の金銭感覚は本当に恐ろしいな。でも、この時の小川には色々な人がお金を貸してくれていたわ。やっぱり元プロ野球選手の力は色々とすごいな。だけど人から借りるお金は返済に充てていたので結局は火の車状態で。借金だけが積もっていたことは間違いないね。完全に牛島くんの世界だな。借金を返すためにまたお金を借りる、最悪の悪循環だぜ。しばらくこの状態の生活が続き小川の経済状況は最悪の状態となってしまい、ようやくまともな職に就くことにしたわ。ものすごく行動が遅いな。普通だったらコーチをクビになった時に職を探すと思うけどな。うん、小川がすぐに野球の道を捨てることができなかった理由は、自身のプライドがあったからだと言われているね。なるほどな、現役時代に活躍していたし、なかなか踏ん切りをつけることは難しいよな。結局、小川はアルバイトを経て、2003年1月には新聞の求人広告をきっかけに、埼玉県上尾市の産業廃棄物処理会社に就職することになるわ。しかし、就職先でも色々と金銭関係でトラブルを起こすことになってしまうの。もしかして、また人からお金を借りたのかそうだよ、さらに小川は給料の前借りを行っていたと言われているね。畜生野郎だな。でも気になるのは小川が就職した会社の待遇だぜ。仮に借金がある状態で給料が少なかったら、百歩譲って気持ちが多少わからなくもないぜ。うん、それに関して小川は会社の営業部長を任され、給料は月に40万円程度もらっていたと言われているよ。さらに一旦自己破産をすることで借金の最速からは免れる生活を送っていたわ。え、全く給料を前借りする理由がないじゃないか。一般的にはそうだけど、小川の金銭感覚は相変わらず狂ったままだったの。つまり、給料に見合わない生活を送っていたわけか。そうだよ、実際に小川は高級分譲住宅に住み、嫁の名義で契約、贅沢の限りを尽くしていたと言われているね。でも、給料を前借りするってことはやっぱりお金に困っていたんだよな
。うん、自己破産した小川は一般的な消費者金融からはお金を借りることができなかったので、闇金からお金を借りることになったわ。そうなると結局、前と同じじゃないか。その通りだよ、結局小川は闇金から多額の借金をし、経済状況が改善することはなかったわ。その結果、小川はある強行を行うことになってしまうの。とうとう事件を起こしてしまうんだな。事件が起きたのは2004年11月18日だったわ。この時、小川はあることに焦っていたの。一体何に焦っていたんだそれは闇金への返済だよ。事件が起きた11月18日は闇金へ3万円を返済する予定だったけど、返済できない状態に陥ってしまうわ。どうして、返済できないんだいつものように闇金からお金を借りればいいと思うけどな。確かに小川は別の闇金業者から10万円を借りたけど、パチンコに全て使い果たしてしまったの。おいおいそれじゃあどうするんだよ。そこで小川は会社の知人からお金を借りようとするんだけど、知人は不在だったわ。それから、いろいろな知人を頼るけど、結局お金を借りることはできなかったの。完全に積んだ状態だぜ。その状態で小川は最後の手段を取ることにしたわ。最後の手段って、まさか。いや、マリサが想像していることではないの。小川にとっての最後の手段は自身が勤めている会社の会長からお金を借りることだったわ。なるほどな、それが最後の手段だったわけか。最後の手段を使うために会長宅へ向かった小川だったけど、アルゴさんが生じてしまうの。一体何が起きたんだ普段はいるはずの会長が、その時たまたま不在だったわ。じゃあ最後の手段を使うことができないじゃないか。そうなんだけど小川にはもう一つ手段が残っていたの。もう一つの手段。よくわからないな。それはね、会長宅で働いている家政婦からお金を借りることだったわ。なるほどな、確かに会長は不在でも家政婦からお金を借りることはできるもんな。それで小川の目論み通りにことは進んだのかいや、残念ながら応対した家政婦に小川はお金を貸してくれるように懇願したけどダメだったよ。実は家政婦に対して会長から小川に対して、絶対にお金を貸さないように言いつけられていたらしいわ。じゃあそもそもお金を借りることはできなかったわけか。その他にも、会長宅は数ヶ月前にアキスの被害に遭っており、会長と家政婦は小川が犯人ではないかと目論んでいたので、お金を貸さなかったと言われているわね。確かにこれまでの小川の行動から考えると疑われても仕方がないな。結局全てのことに積んでしまった小川の心の中にある感情が芽生えるわ。もしかして、そう、家政婦を殺害してお金を奪うことだよ。この感情が芽生えた小川は家政婦に暴行を働き気絶させると、会社のお金175万円を奪い取っているわ。さらに発覚を恐れた小川はまだ息のある家政婦を黒い乗用車に乗せ、車内で意識を取り戻した家政婦の顔面を何度も追い出した後に、事件現場から約3キロ離れた桶川市内の旧荒川に移動し、家政婦を川から投げ捨て水死させたの。小川がとうとう越えてはいけない一線を越えてしまったんだな。それで、小川は奪ったお金をどうしたんだ ?175 万円のうち13万円は闇金の返済に使い、残りは生活費として使ったと言われているね。でも、川に家政婦を捨てたりしたらすぐに事件が発覚するんじゃないのかその通りだよ。事件から2日後の11月20日に荒川で釣りをしていた男性が、偶然、家政婦の水死体を発見し警察に通報したわ。警察が現場に駆けつけると水死体は顔面をひどく殴打された痕跡があったことから、殺人事件として捜査が開始されることになったよ。それから、どうやって警察は小川までたどり着くことになったのか気になるぜ。まず、警察は家政婦の人間関係を洗い出したところ、会長が警察から事情聴取されることになったわ。警察が事情聴取を行っている際に小川の存在が怪しいと睨み、事件の容疑者に断定することになるの。その後は、事件当日に小川に似た目撃情報が多数あったこと、会長宅が荒らされた形跡がないこと、オートロックを解除した形跡があることから、警察は小川に任意同行を求めることになったわ。いよいよ、警察の捜査が小川に及ぶことになったんだな。それから、小川はどうなったんだ警察に任意同行を求められた小川は当初は犯行を否認していたけど、自家用車から被害者の血痕が発見されたことから関連して自身の犯行を認めたの。こうして小川は史上初の元プロ野球選手が起こした、殺人事件として大々的に報道されることになるね。それで裁判の結果、小川はどうなったんだ裁判の結果、闇金に度重なる借金を重ね、自身の利己的欲求を満たすために行われた。極めて残虐な行為として小川には無期懲役の判決が言い渡されているね。確かに全部自分の利己的な欲求だもんな。裁判の結果は当然だと思うぜ。
現在の小川は刑務所で服役中だね。また、親族などは時々小川と面会していると言われているよ。それで小川は自身の行いを反省しているのかうん、小川の母親に宛てた手紙には自身の行為を反省し、仮に出所することができれば、被害者に一生をかけて償いたいと記載してあったそうだよ。なんとも残念だぜ。せっかくプロ野球選手になったのに、狂った金銭感覚で身を滅ぼしてしまうなんて。確かにそうだね。小川が闇金に借金してまで豪勢な生活を送ろうとした理由は、元プロ野球選手というプライドと見栄があったからと言われているよ。やっぱり、プライドと見栄を持っていても良いことはないんだな。それは間違いないね。三つ目、大東市女子大生殺害事件。事件が起きたのは、2021年4月21日午前6時50分頃。大阪府大東市にあるマンションの3階に住む大阪産業大学4年生の Y さん当時21歳が、マンションの自室で何者かに殺害されたの。恐ろしいな、犯人はわかっているのか犯人は Y さんが住む部屋の真下にある2階に住んでいた、ビルメンテナンス会社社員の鴨本悟る、当時48歳よ。事件当時、Y さんの部屋から、お母さんお母さんと泣きながら何度も叫んでいた女性の声が聞こえていたとの話があるわ。部屋という密室で急に男に襲われたら恐怖でしかないよな。それで、どうなったんだ ?Y さんの叫び声を聞いた近隣住民は、すぐに警察に通報したわ。間もなく警察官が駆けつけてきたんだけど、マンションにたどり着いた時の現場は凄まじい状況だったのよ。どんな状況だったんだ ?Y さんの部屋付近から火が出ていて、一刻も早く助け出さないと危ないと察した警察官が、Y さんの部屋に突入したの。Y さんはすでに亡くなっていたのかええ、遺体には殴られたり刺された時にできるような刺し傷が見つかっていて、その傷は合計120箇所もあったみたい。そんなにたくさん傷があったのか。Y さんの死因は後頭部の粉砕骨折で、さらに左太ももの動脈が切られたことによる失血死と発表されたわ。かなりの殺意があるのは分かったが、二人は知人同士だったのか後で詳しく話すけど、二人に面識はなかったの。そんな無残なやり方で人の命を奪うなんてひどすぎるぜ。犯行の手口について説明するけど、急に知らない人が部屋に侵入してきたら、玄関へ逃げるでしょ逃げられる余裕があるかどうかは別として、マンションの一室だし普通はそっちへ逃げるよな。犯人の鴨本は、あらかじめ Y さんの部屋の玄関ドアに外からドアストッパーを固定していて、さらに瞬間接着剤で固定し、中から開かないようにしていたそうなの。そんな小細工までしていたのか怖すぎるぜ。外を固定していたということは、鴨本はどうやって Y さんの部屋に侵入したんだ自室のベランダからはしごをかけて登り、ベランダの窓を割って侵入したのよ。そんなところから入ってきたのか。そして自前の狂気で、執拗に Y さんを痛めつけたの。ということは、母親に助けを求める叫び声はその時の断末魔だったというわけか。ところで、部屋は炎が燃え広がっていたんだろう警察はよく無事に突入できたな。それが燃えていたのは Y さんの部屋じゃなくて、鴨本の部屋だったのよ。なぜ鴨本の部屋が燃えていたんだ鴨本は自室に広がる炎の中で亡くなっていたわ。自殺したのかええ、事件直後、爆発音のような大きな音とともに火災が発生していて、鴨本はその部屋で遺体となって発見されたの。正式には搬送先の病院で息を引き取ったそうなんだけど、死因は急性一酸化炭素中毒とのことよ。そうだったのか。どうして犯人が鴨本だと分かったんだ事件当時の時間帯に、鴨本と思われる男がベランダにはしごをかけて、Y さんの部屋から自室のベランダへと降りている姿が近隣住民に目撃されているの。また、事件現場から見つかった凶器にこの男の指紋が付着していたことなどから、犯人は鴨本の可能性が高いとして処理されたわ。なるほど、そういうことだったんだな。また、この事件の原因には色々な憶測が飛び交ったのよ。どんな原因が考えられるんだ被害者が女子大生ということもあって、この事件を知った人たちは、学生生活に関係があると思ったみたい。学生生活どういうことだ学生って部屋でちょっとしたホームパーティーを開いたり、友人を何人か連れて宅飲みすることもあるでしょつまり騒音問題ということかその通りよ。どうして騒音問題の可能性が初めに浮上したかというと、Y さんの SNS には友人と部屋でパーティーを開いた時の様子や、誕生日を祝う写真などが投稿されていて、この時の騒ぎ声なんかが問題で起きた事件なんじゃないのかという憶測が飛び交ったの。なんだかネット上のいろんなコメントによって、情報が一人歩きして起こった憶測みたいだな。そうね。でも今回の事件に関して、物騒なコメントもあったわ。マンションの上の階に家族6人が引っ越してきて、朝から晩まで子供が走り回ってて本気で殺そうと思ったことがあるとか、かなり怖いじゃないか。うるさいと思ったら文句を言いに行けばいいという真っ当な意見もたくさんあったけどね。ああ
、私も急に犯行に走るのはおかしいと思うぜ。だが、みんなこの事件の原因を騒音だと決めつけすぎじゃないか確かにそうね。この憶測が被害者への誹謗中傷につながるといった現象も起こっているのよ。もしそれが本当の犯行動機だったとすれば、犯人も少しは被害が及んでいたということになるが、それにしてもここまで執拗に傷つけるのはやりすぎな気がするぜ。その通りよ。それに、この騒音問題が本当に起こっていたかどうかはわからないままなの。SNS に写真を載せていただけだもんな。ただ、実際に Y さんの部屋からは、大学の友人と思われる人たちの声が聞こえてきたこともあったみたいで、完全に静かだったわけじゃなかったの。男女複数人の出入りもあったとの話も出ているわ。他の住民も Y さんの部屋がうるさかったと証言しているのかしていないわ。それに Y さんは同級生からの評判も非常に良かったのよ。彼女は京都府京丹後市の出身で、大阪産業大学ではサッカー部に所属してマネージャーを務めていて、同級生の女性は、悪口や愚痴を言わない、相手のことを考える子だったとコメントしていたわ。鴨本という男はどんな人物だったんだ鴨本は島根県出雲市出身で、捜査関係者や彼を知る人たちによると、地元の高校を卒業して畜産関係の仕事に就いたみたい。それだけ聞くと、普通に平凡な生活をしているように思えるな。ただ、その仕事は長続きしなかったの。大変な仕事だったのかそれもあるかもしれないけど、鴨本の性格の問題だったのかもしれないわ。どういうことだ畜産関係の仕事を辞めた後はガソリンスタンドで働いていたんだけど、それも早々に退職。次に運送会社の仕事に就いたんだけど、これも長くは続かなかったわ。秋っぽい性格ということだろうか。地元の知人は、無口でおとなしい性格だったと口を揃えて言っているわ。運送会社を辞めた後は何をしていたんだ事件発生の約8年前、大阪府にいる親類を頼って実家を出た鴨とは、大東市内の家具工場で配送ドライバーとして約5年間働いたんだけど、これも突然の体調不良を訴えて退職しているわね。そして2016年に事件現場となるマンションに引っ越してきて、事件を起こして亡くなるまで一人暮らしをしていたの。ここまで聞いただけだと、鴨本は職を転々とする人物だという印象しかないが、何か問題があるのか仕事面においては真面目な人柄だったと言われているわ。2020年6月には、豆腐吹田市のビルメンテナンス会社に入社して一人で働ける仕事を希望して、府内にあるビルで交代制の警備員をしていたの。あまり人と積極的に関わるタイプじゃなかったんだな。担当者によると真面目で無遅刻無欠勤だったそうよ。ただ、親しい同僚はいなくてプライベートは把握していないみたい。真面目に働いていたんだな。ただその反面、鴨本には別の顔があったの。鴨本にはどんな顔があったんだ職場では問題なく仕事をこなしていた鴨本だけど、私生活に関してはかなり悪い話があるわ。どんな話だ騒音問題は Y さんじゃなくて、鴨本自身が騒音問題を起こしていたという話があるのよ。一体どういうことなんだ鴨本の部屋の隣に住む20代の男性の話によると、事件が起きた年の4月上旬に、突然壁をどんどんと叩かれたというのよ。鴨本が壁をいきなり叩いてきたのかええ。しかもそれは数時間にわたって続いて、夜中から朝にかけて同様の行為が繰り返されたの。20代の男性側には何も問題はないのか男性はその時就寝中だったそうだから物音を立てることはないし、必要に壁を叩かれて恐怖を感じたと話しているわ。夜中に急に壁を叩かれたらそれはかなり怖いよな。警察には相談したのか一応話したみたいだけど、事件が起きる一週間前に退去したみたいね。また被害者となった Y さんも、他の階から変な叫び声がして怖いと知人に相談していたみたい。その叫び声の手はわかっているのかこの声が誰なのかについては明かされてないわ。いずれにしても怖いな。かもとも、上の階の住人に監視されている、玄関の前で誰かに見張られている。防犯カメラを設置しなければならない。と大阪府警に話していたという親族の証言があったわ。かもとの話は事実なのか本人が亡くなってしまったから何とも言えないけど、世間では全部カモトの妄想だと推測されているわね。カモトの日記には、約8年前に住んでいた別のマンションでも隣人に見張られていると書かれていたわ。妄想癖が強かっただけなのか、精神的に問題を抱えていたのか。精神に異常があるんじゃないかという考えがあっても無理はないわよね。だけどカモトには心療内科の通院歴などはなくて、精神的問題には関係はないとされていたわ。ただ、府警が医師に意見を求めたところ、軽度の統合失調症だった疑いがあるという答えが返ってきたのよ。じゃあ Y さんの騒音に腹を立てていたわけではなく、カモトの中で被害妄想が膨らんで犯行に及んだ可能性が高いかもな。ええ、そして事件を起こして、自らの命を絶ったというところかしら。被害者が浮かばれないな。そうね。
。カモトは妄想を繰り返した末、ホームセンターで犯行に使用するはしごや凶器などを購入して、入念に殺害計画を練っていたの。そしてついに犯行に及んだのよ。現場からは、長さ約60センチの木の棒にワイヤーで包丁をくくりつけた手製の槍に、Y さんのものと思われる血液の付着したバールなどの凶器が発見されていて、これは全部カモトの手作業により準備されたものだと判明したわ。壁を叩かれていたことに悩んでいた男性のように、Y さんも退去することは考えなかったのだろうか。彼女はまだ大学生だし、費用面を考えても簡単に引っ越しはできなかったんじゃないかしら。そうか。Y さん自身は悪くないし、それで引っ越すのもおかしな話だよな。それにしても犯人のカモトが自殺という形で逃げる形となったのが許せないぜ。ええひどい罪を犯しておいて自分だけあの世へ逃げるなんて、許せない行為よね。死人に口なしだからもう何もわからないままだけど、こんな事件二度と起きてほしくないな。四つ目、ヤマト運輸男女殺傷事件。まずは事件の犯人について見ていくわね。犯人の名前は当時46歳の家計新一で、兵庫県神戸市に暮らしていたわ。家計は神戸市北区にある団地で、母親と双子の弟と三人で暮らしていたの。双子の兄弟がいるなんて、珍しいな。家族仲はどうだったんだ家族の関係は良好で、三人で仲睦まじく出かける様子を近隣住民が目撃しているわ。しかし、家庭内の家系は気が短い性格で切れやすかったそうなの。いわゆる内弁慶というやつか。職場でもその性格が災いして、問題を起こしていたわ。問題行動って家系は勤め先の敷地内で、車の運転を誤って社長に怒鳴られたことがあったの。その時家系は、社長に対し怒鳴り返したのよ。社長に怒鳴り返すなんて、すごい度胸だな。また警察官に暴行を加えて公務執行妨害で逮捕されたこともあったわ。逮捕だって家計は度胸があるんじゃなくて後先考えないタイプなのか。そのせいか、家計は何度も職場を変えているの。職場を転々としている中で、トラブルを起こす前に辞めることもあったわ。せっかくトラブルを起こしていないのに、どうして辞めちゃったんだそういう職場で家計は、おとなしく引っ込み事案だと思われていたそうよ。怒りっぽい性格とはだいぶかけ離れているな。それでも家計の短期な性格は変わってはいなかったわ。やがて家計は職場だけではなく、自宅のある団地周辺でもトラブルを起こすことになるの。とうとう地域住民にもバレ始めちゃったのか。どんなトラブルを起こしたんだ騒音トラブルだったそうよ。これが原因で、家計は家族と住んでいた部屋を離れ、別の棟へと引っ越したわ。引っ越しといっても、団地内にいたんだな。そんな中、家計は就職活動の結果、ヤマト運輸に勤務することが決まったわ。ヤマト運輸の社員になった家計は、同時に別の会社でも派遣社員として働いていたそうよ。そのため朝帰りになることも、しばしばあったわ。仕事の掛け持ちなんて大変そうだぜ。忙しくて余裕がなくなると、怒りっぽくならないのかな。家計は多忙なスケジュールを送っていたことで、余裕がどんどんなくなっていくのよ。同時期に家計は、ヤマト運輸の先輩から、荷物の扱いに関して注意を受けるようになったわ。家計は先輩から注意を受けても、荷物の扱いを改めようとはしなかったの。結果として、日常的に注意を受けるようになったのよ。やっぱりイライラしてるじゃないか。不器用な性格の家計に、仕事の掛け持ちは向いてないと思うぜ。先輩からの注意の内容はもちろん、家計に原因があることばかりだったわ。家計自身は自分の行いを顧みず、先輩社員への怒りを募らせていったのよ。完全に逆恨みだな。そんなことが続いた結果、とうとう大ごとに発展してしまったわ。大ごとって何なんだ気になるぜ。2020年10月5日、家計はヤマト運輸で荷物の仕分け作業をしていたの。例のごとく、彼の荷物の扱いはかなり雑だったそうよ。そのことに気がついた当時60歳の男性社員 A さんが、家計に注意したわ。でも家計は、A さんの言うことを素直に聞くことはなかったのよ。むしろ逆で、家計は激行して A さんに掴みかかったわ。そのまま二人はとっくみ合いの喧嘩になりかけたの。せっかく注意してくれたのに掴みかかるなんて、つくづく家計は怒りっぽいんだな。誰か止めようとしなかったのかパート従業員として勤務していた広野真由美さん、当時47歳が割って入ったの。結果、なんとか喧嘩になることを防ぐことができたわ。しかしこの時、家計の腕が広野さんの体に当たってしまったそうよ。ヒロノさん女性なのに身を挺して喧嘩を仲裁するなんて、すごいな。だが、家計もさすがに処分されるんじゃないかヤマト運輸は、以前から家計の勤務態度を問題視していたの。そこで今回の家計の行動を暴行とみなし、解雇処分にすることを決めたわ。さらに、ヒロノさんに警察へ被害届を出すよう進めたそうよ。ヤマト運輸はこの暴力沙汰で、家計を解雇したかったんだな。それが正直なところでしょうね。
。ヒロノさんは言われた通り警察署を訪れて、今回の件に関する相談をしたわ。でも、たまたま腕が当たっただけ。自分は普段の家計君との関係も悪くないからと説明したわ。最終的にヒロノさんは、被害届の提出を取りやめたのよ。この時のヒロノさんは、明らかに家計のことをかばっている様子だったわ。ヒロノさんは優しい人なんだな。家計は彼女に感謝するべきだぜ。その裏で、ヤマト運輸は暴力事件があった当日に、家計の母親に電話をかけたの。そして彼女に家計の解雇を通知したわ。話を聞いた家計の母親はすぐに息子に連絡して、内容を伝えたの。こうして間接的に解雇を知った家計は、怒りの感情をあらわにしたわ。解雇された時点で怒るだろうなと思ったが、やっぱりな。自分の行いのせいだから、自業自得だぜ。でも、家計は怒りのあまり、こう考えるようになるの。ムカつく。あの二人のせいでクビになってしまったじゃないか。絶対に許せない。こうなったら復讐のために、あいつら二人を殺してやろう。このように、家計は A さんとヒロノさんの殺害を決意したわ。解雇したのは会社なのに、A さんどころかヒロノさんも恨んだのか。論理が飛躍しすぎているぜ。実際のところ、ヒロノさんは喧嘩を仲裁してくれたし、警察署でも家計をかばったのにね。でもそれを知らない家計は、準備のためにホームセンターを訪れたわ。そして、狂気として包丁2本と、木製バット1本を購入したの。包丁を2本も買うなんて、完全に家計は2人殺害するつもりなんだな。ホームセンターを後にした家計は、すぐに殺人を決行するわ。翌日未明に、勤務先の神戸北鈴蘭大センター駐車場に向かったの。そこで A さんと広野さんを待ち伏せることにしたのよ。そんなところで殺害したら、他の社員に見られてしまいそうだぜ。そして、2020年10月6日の午前4時頃に事件が起こったの。家計が潜む神戸北鈴蘭大センターに、車に乗ったヒロノさんが出勤したわ。彼女は乗ってきた車を駐車場に止めると、何の警戒心もなく、車内に向かったわ。そりゃあ、殺意を持った人間がいるなんて思わないもんな。家計は、ヒロノさんが車から出たタイミングを見計らって飛び出したわ。そして家計はヒロノさんに襲いかかったの。ヒロノさんは抵抗することもできず、全身十数箇所を包丁でめった刺しにされたのよ。ここでヒロノさんは反射的にギャーという叫び声を上げたそうね。でも、この時にはすでに致命傷を与えられており、ほどなくして亡くなってしまったわ。わけがわからないまま殺されて、ヒロノさんがかわいそうすぎるぜ。叫び声で、誰か助けに来ることはなかったのかもう一人のターゲットである A さんも、すでに出社していたわ。そして A さんは、ヒロノさんの断末魔を聞いたの。この叫び声を聞いて、A さんは何事かと思ったそうね。でも、状況を把握する前に家計が現れたのよ。深夜に殺人鬼と出くわすなんて、完全にホラー映画だな。家計は A さんのことを見つけると、お前も殺したる、と怒鳴りながら襲いかかったわ。A さん、逃げてくれ。A さんはヒロノさんと違って、自分の命が狙われていると認識する時間があったの。そのため A さんは、なんとか家計に抵抗することができたわ。よかった、A さんは逃げることができたんだな。A さんは家計と揉み合いになり、怪我を負いながら必死にその場から逃げ出したわ。そして、逃げながら警察に通報を入れたのよ。一方の家計は車に乗り込んで、A さんの後を追いかけ始めたわ。その途中で家計は、周囲の宅配物や、事務所の壁に車を衝突させているわね。怖い怖い、完全に行かれてるぜ。家計が車を衝突させたのは、自分を解雇した会社に対する復讐だったそうよ。家計はヤマト運輸に金銭的な損失を与えたかったの。荷物や備品のパソコン、配達用の車を壊そうと考えていたわ。そこまで復讐したかったのか。その後、家計が車を暴走させている現場に、通報を受けた警察が到着したわ。警察の姿に気がついた家計は、なんとかとカーにまで車を衝突させてきたのよ。もう怒りのあまり、なりふり構わなくなっているな。ここで警察は家計を取り押さえ、公務執行妨害で現行犯逮捕したの。その後、警察の捜査で広野さんの死亡が確認されたわ。A さんはどうなったんだ ?A さんは怪我を負ったものの、命に別状はなかったわ。でも、家計の起こした事件は、死者を出す最悪の結果になってしまったわ。捜査関係者は事件についてこう振り返っているの。A さんは驚いたやろな。叫び声を上げて右手に包丁を握りながら自分に向かってくるのは、昨日までの同僚なんやから。その時は最初の悲鳴を上げた広野さんはすでに生きたえたいあったはず。出勤直後から降りたところを刺されていて、驚く間もなかったと思う。女性の腹には包丁が刺さったままやった。一部の傷は腹から背中に貫通するほど深く、ほぼ即死だった。喧嘩に関係ないヒロノさんが亡くなるなんて、あんまりだぜ。だが、A さんだけでも助かってよかったな。事件後、兵庫県警捜査一課が本格的な捜査に乗り出したの。
取り調べの中で家計は容疑を認め、動機などを語ったわ。家計は、10月8日に殺人未遂及び殺人容疑で、再逮捕されたのよ。翌日の10月9日には、家計を神戸県警から送検したわ。この時家計は報道陣のカメラに向かって、満面の笑みを浮かべながらピースサインをしたわ。殺人を犯して笑顔でピースサインなんて、とんだサイコパスだぜ。家計がどんな意図でピースサインをしたのかは不明よ。けど、どちらにしても、彼が全く反省していないのは明らかね。当然、世間からは批判の声が相次いだわ。SNS の発達した2020年にそんなことをしたら、一生ネットで批判されるだろうな。その後家計は、殺人罪などで神戸地裁で起訴されているわ。こうして始まった裁判でも、家計は反省している様子を一切見せなかったの。家計の態度に、ヒロノさんの遺族は怒りをあらわにすることもあったわ。それでも家計は、謝罪の言葉を口にすることはなかったのよ。ヒロノさんは何も悪いことをしていないのに、遺族はさぞ悔しかっただろうな。裁判で反省していなければ、量刑がさらに重くなるんじゃないか ?2022 年2月3日、家計の判決公判が行われたわ。そこで神戸地裁はこう述べているの。女性従業員への恋愛感情や男性従業員への不満があった。そこで二人が結託して被告を退職に追い込んだと思い込んだ。二人には落ち度がなく、強固な殺意に基づく必要かつ、残忍な犯行だ。こうして神戸地裁は、家計に懲役27年の実刑判決を下したわ。公務執行妨害、殺人未遂、殺人といくつも罪を重ねているもんな。もっと長く刑を食らっても、おかしくないと思うぜ。判決を受けた家計は死刑にしてくれたらよかったのに、喜んで死んでやると発言したわ。しかし後になって弁護側は、事件に至ったのは不当解雇への逆恨みが動機である。被害女性への恋愛感情はなかった、と主張したの。そして事実誤認と量刑不当を訴えて、控訴期限の2月16日に大阪高裁に控訴しているわ。本人は死刑を望んでいたのに、控訴するなんておかしくないか控訴審判決は、一審判決から約7ヶ月後の2022年9月14日に行われたの。ここで大阪高裁はこう述べたわ。被害者らが結託して辞めさせるように、仕向けたとする思い込みには全く根拠がない。そしてその経緯に組むべき点はないとして、大阪高裁は弁護側の控訴を棄却し、一審判決を指示したの。続いて弁護側は上告審も求めたけど、意見が変わることはなかったわ。2023年1月12日に、最高裁が弁護側の上告を棄却、家計の懲役27年が確定したわ。上告までしているなんて、往生際が悪いやつだ。刑事裁判は終わったけれど、まだこの事件には民事裁判が残っていたわ。ヤマト運輸の備品や車を破壊した罪かいいえ、殺害されたヒロノさんの遺族がヤマト運輸を訴えたのよ。事件発生に至る経緯をめぐり、遺族はヤマト運輸に、約1億1000万円の損害賠償を求めたわ。遺族は裁判の中で、家計受刑者を退社させたいと考えた上司が解雇処分の通知をする際、ヒロノさんが自ら進んで警察に相談したような言い方をし、逆恨みを招いた。守ってくれるはずの会社によって、家計受刑者の、怒りのはけ口にされ殺害された。あまりに理不尽だ、と主張しているのよ。確かにどう考えても、ヒロノさんが襲われる理由はどこにもないよな。これに対してヤマト運輸側は、退職通知は殺害行為をもたらすほどの危険性はない。予見することは不可能だとして、請求の棄却を求めたわ。ヤマト運輸も自分は被害者だと、主張しているな。これに関しては、そもそも家計を雇ったことがミスだったとしか言えないぜ。でも、そうも言ってられないのよ。ヤマト運輸には、家計のような訳ありの人を、雇わなければならなかった事情があったわ。一体どんな事情なんだコロナ禍で苦境にあえぐ企業が多い中、通販利用増加でヤマト運輸業務量は増えていたわ。そんな中、2017年に従業員への未払い残業代問題が発覚したの。それは会社としてやってはいけないことだな。その後、ヤマト運輸は働き方改革の一環でアマゾンの荷物取り扱い量を減らしたわ。でも人手は足りず、特に荷物の仕分けや配送する集配所は、猫の手も借りたい状況だったの。だから雇用するパート社員の経歴や職歴などは、ほぼノーチェックだったそうなのよ。だから家計のような人でも就職できたんだな。でも訳ありの人ばかり雇用していたら、普通の人が寄りつかなくなりそうだ。それにヤマト運輸には、そんな人を雇った責任もあると思うぜ。民事裁判の結果はどうなったんだこの民事裁判がどのような結果を迎えているかは、まだ明らかになっていないの。遺族側の主張が認められるといいな。そうね、ヒロノさんの遺族の思いが、少しでも浮かばれるといいわね。5つ目、練馬一家5人事件。じゃあまずは、事件を起こした犯人の朝倉幸次郎について説明していくわね
。朝倉は、1935年3月9日に秋田県秋田市奈良山市妙伝で、6人兄弟の長男として生まれたの。その時代って、兄弟が多い家庭が多かったんだよな。朝倉の実家は市場や養豚業、精肉業などを経営する資産家だったわ。じゃあ相当良い暮らしができていたんじゃないかいいえ、父親は家に帰らず自分だけが贅沢をするタイプだったから。そこまで裕福な生活ではなかったそうよ。なんだか父親は少々問題がありそうだな。父親は粗暴な性格で、暴力団との関係もあり、喧嘩で日本刀を振り回すような凶暴な人物だったらしいわ。妻や家族に対して暴力を振るうこともたびたびあったらしいの。家庭内暴力をするのはひどいぜ。朝倉は高校に進学したものの、学力が乏しく漢字はほとんど書けなかったそうよ。そんな中、父親の意向でボクシング部に入部し、補欠ではあるものの国体に出場したらしいわ。運動は得意だったんだな。父親も喜んだんじゃないかそれが父親は家にはほとんど帰らず、愛人の宅で贅沢に暮らしていたから家族は困窮していて、朝倉は愛人宅から米を盗み出して兄弟たちに食べさせるなどしていたみたいよ。全然家族を大事にしてくれていない父親だったんだな。朝倉は父親に対しては反抗しないけど、時に激行して相手を脅迫するような一面もあり、どうやら二面性を持ち合わせていたようね。この頃の家庭環境が、後に問題を引き起こすのかな朝倉は高校を卒業後大学に入学したんだけど、どうやらコネを使っての裏口入学だったみたいなの。さすが資産家の子供だな。とは言っても、勉強はできず大学生活は苦痛で、大学の教授からは、お前の学力では授業に出ても仕方がないから下宿して一人で勉強しろと言われたり、テストでカンニングして定学処分になったこともあったそうよ。そんな状況で無事卒業できるのか結局退学してしまったみたい。でも大学在学中に良いこともあったのよ。なんだ朝倉は下宿先の娘である一歳年下の女性と知り合って交際し、1959年4月に結婚しているの。大学に入らなきゃ出会えなかったわけだから、それは良かったよな。結婚後はそのまま東京で就職したみたいだけど、交通死亡事故を起こして解雇され、その年のうちに妻と共に地元の秋田へと帰ったそうよ。そして父親の経営する市場を手伝っていながら、長女にも恵まれたみたい。なんだかんだ幸せに暮らしていたんだな。それがそうでもないのよね。今度はなんだ ?1960 年5月に朝倉の父親が死去したんだけど、その遺産をめぐって姉夫婦や弟と争うようになったの。資産家だから財産がたんまりあったんだろうな。そして1960年12月には縁石で弟と口論から喧嘩になり、朝倉はデバ包丁を持ち出して弟の胸を刺して、全治10日間の怪我を負わせてしまったわ。どう考えても兄弟喧嘩の域を超えてるぜ。さらに1961年9月10日には、再び弟と財産をめぐって喧嘩になり、デバ包丁で弟の頭部4箇所を刺し、出血多量で意識不明になるほどの重傷を負わせて、左目を失明させてしまったの。殺人未遂じゃないか。朝倉は子供の頃から二面性を持っていると言われていたけど、父親の死をきっかけに凶暴な一面が一段と強くなり、性格が表変したらしいわ。いろいろと解放されてしまったのかもな。この事件で朝倉は殺人未遂で逮捕され、1962年8月に、懲役3年の実刑判決を受けて千葉県奈良市の刑務所に服役したの。そりゃそうだよな。それにしても奥さんは旦那が犯罪者になって大変だぜ。この少し前の1962年の春頃には長男が誕生していたのよ。父親であるという自覚を持ってほしいぜ。その後1965年5月に仮出所した朝倉は、秋田の親族とは絶縁状態になったことから、奥さんが待つ東京に行き、家族4人で再スタートを切ったの。仕事は見つかったのか新宿の不動産鑑定所に鑑定士アシスタントとして勤務しながら、不動産鑑定士になるための勉強を始めたそうよ。人生を一新しようとしていたんだな。1971年10月、朝倉は念願の不動産鑑定士試験に合格し、1976年8月には自宅を事務所として不動産鑑定事務所を設立したの。すごいじゃないか。忙しく苦労は多いながらも、仕事は順調だったみたい。でも、1982年頃になると不動産鑑定料は苦労の割に収入が少ないとか、年を取り病気になれば仕事ができなくなると、仕事に対する不安を抱いたようなの。そこで、不動産取引でまとまった利益を上げようと思い立った朝倉は、不動産鑑定ではなく不動産取引業を行うことに目をつけたみたい。不動産取引業ってそんなに儲かるのかええ。一度の取引で1000万円以上の利益を上げることも可能なのよ。そんな夢のような仕事があるのか。朝倉が不動産取引業務として最初に行おうとした取引が、
今回事件の被害者となった S さん一家が住んでいた一軒家だったの。一体何が起こったんだこの住宅は、S さんの妻の父親が1958年に居住用として入手した物件だったみたい。1977年に父親が転居する際、娘婿である S さん一家を呼び寄せ、管理させる目的も兼ねて居住させていたそうよ。家族が居住していたのに、売買することになったってことか父親はこの物件を担保にして自身の会社の事業資金の融資を受けていたんだけど、1981年9月頃に会社の経営が立ち行かなくなり、1982年3月に債権者から競売が申し立てられたの。なるほど、そういうことか。そして1982年9月に最低売却価格1億280万円での期間入札が行われたわ。でもね、この物件には総額で2億1000万円もの抵当権が設定されている上、退職人が居住している不良物件だったことで買い手がつかなかったの。不動産業界関係者からは敬遠されるリスクの高い物件だったんだな。でも今回が初めての不動産取引だった朝倉は、安い値段で売りに出されているこの物件に目をつけて、安易に購入を決断してしまった。それがそもそもの始まりなのよ。朝倉は定期預金など手持ちの資金に加え、自宅や事務所、所有していた三輪など、ほぼ全財産を担保にして、銀行から1億4500万円の融資を受け、1983年2月2日にこの物件を落札し、総額1億280万円を支払ったの。全財産を担保にするだなんて、それほどこの取引に魅力を感じたんだな。この融資では、毎月銀行に支払う金利が約100万円にも上り、朝倉は一刻も早くこの物件を転売し、銀行に借金を返済する必要があったわ。だから S さん一家に早く自宅を明け渡すよう交渉したの。でも S さん家族は弁護士に依頼しているので一存では決められないなど、いろいろと理由をつけて、立ち退くことなく物件に居座り続けたの。競売に出されてたんだから、立ち退くのが普通だよな。ええ。でも S さん一家はご寝ていたのよ。自分ではどうにもならないと判断した朝倉は、自らの交渉と並行して、弁護士に依頼して明け渡し、その手続きも進めていたみたい。早速不良物件を掴んだデメリットが出てきてしまったんだな。しかし朝倉が S さんに3月いっぱいで立ち退いてほしいと要求したところ、S さんは一転して条件を飲むような態度をとった。そこで朝倉は早く転売先を探そうと考え、東京都の建設会社と総額1億2950万円で物件を売り渡すという譲渡契約を結んでしまったの。まだ明け渡してもらえる確証もないのにな。それにしても売買するだけで、2000万近くも利益が出る計算じゃないか不動産売買って儲かるんだな。取引が成立すればね。S さん家族は言葉とは裏腹に、全く立ち退きに応じる気配を見せなかったのよ。それじゃあ、朝倉も焦りそうだな。でも S さんはゴールデンウィークを目処に明け渡すと匂わせる態度を見せた。そこで朝倉は引き渡し期日を1983年6月30日、遅延した場合の違約金を、3000万円とする内容で正式に売買契約を結んでしまったの。そして5月には、この建設会社から手付金として1500万円を受領したわ。もう朝倉は後に引けない状況だな。ところが1983年5月23日、明け渡し起訴の第2回口頭弁論が開かれたものの、そこでは引き渡し命令は下されず、1983年6月6日に延期するという通知が下された。この結果を受けて朝倉は、このままでは契約不履行となり、3000万円の違約金が発生し、銀行からの融資の担保にしている全財産も失ってしまうと焦ったの。そりゃそうだよな。そして実力行使で明け渡しを迫るしかないと考えた朝倉は、家族を殺害して死体を隠し、一家が物件を明け渡して退去したように偽装すれば、問題が解決するとの結論に至ってしまったのよ。マジかよ。考えが飛躍しすぎだぜ。朝倉はまず犯行に使う目的で自動車を購入したみたい。わざわざ車まで買うなんてマジでやる気だな。そして電動工具やまさかり、金槌などを購入した上、死体の解体に用いるための道具まで準備したそうなの。遺体を隠す気満々じゃないか。恐ろしすぎるな。他にも犯行時に着用するためのスポーツウェアとジョギングシューズ、そして死体の運搬液のための、ビニールやナップザック、登山用具なども買い集めたらしいわ。さらに、犯行道具類の隠し場所や死体の解体として利用するため、S さん一家の自宅から、約4組離れた場所にあるマンションの一室を偽名で借りていたことも判明しているの。用意周到だな。そして朝倉はペーパードライバーだったことから、連日自動車教習所で教習を受け、犯行に備えたらしいわ。真面目というかなんというか、1983年6月27日、朝倉はついに犯行を実行に移すこととなるの。
15時頃に S さんの自宅の勝手口から奥さんに明け渡し交渉できましたと声をかけた。まだ交渉するつもりはあったんだな。ところが奥さんは自分にはわかりませんと言い奥に戻ろうとしたため、朝倉は激高して家の中身を敷いってしまったわ。ついに犯行に及ぶんだな。家の中身はその時、他にも当時1歳の次男と当時6歳の三女がいた。しかし朝倉はそんなことはお構いなしでいつも馬鹿にするんじゃないよとか。もう話し合う余地はないんだななどと叫んで、子供たちの目の前で一さんを殺害したの。子供の目の前で、ひどすぎるぜ。そして倒れた母親のそばで泣いている子供たちも手にかけたみたい。ということは、この時三人が命を落としてしまったんだな。朝倉は証拠隠滅作業をしながら、他の家族が帰宅するのを待ち構えていた。16時頃、次女が小学校から帰宅すると、今度は掃除機のコードで考察したそうよ。子供にも容赦ないな。さらに21時30分頃 S さんが帰宅すると、朝倉は立ち退き交渉に来たと告げ、今の長い椅子に向かい合って座り、約30分間にわたって立ち退きに応じないことへの怒りをまくし立てた。そして S さんを襲い殺害した後、遺体の解体作業をして物音で近所に怪しまれるのを警戒し、そのまま朝が来るのを待ったらしいわ。こうして5人を殺害してしまったのか。実は S さん一家は6人家族だったの。でもこの時、長女は林間学校に行っていて難を逃れたみたい。不幸中の幸いではあるけど、自分一人だけ取り残される悲しみは計り知れないぜ。翌6月28日の午前7時、朝倉が遺体解体作業に疲労を感じて作業を中断し、横になり一休みしていた頃、S さんの妻の母親は家族と連絡が取れないことを不審に思い、様子を見てきてほしいと S さん宅の林家の主婦に頼んだの。この主婦が覗き込んでいるのに気づいた朝倉は、この家の人たちは昨日引っ越した。私は一ノ瀬というものですと平然と応対し追い払ったわ。でも林家の主婦から連絡を受けた母親は、どうも様子がおかしいと考えた。S さん一家は出て行くつもりがもう通なかったもんな。もともと引き渡しトラブルが起きていることを知っていたため、一家が監禁されているのかもしれないと疑い、そのまま管轄の石神井警察署へと訪れ事態を説明したそうよ。12時58分頃、S さんの妻の弟と兄、警察官2名が自宅に駆けつけ、警察官が裏口から家の中に声をかけると、朝倉は今出ますから待っててくださいと話し、反対側の玄関口から外へ出て逃走を図った。おいおい、逃げるのかよ。でも玄関側に回り込んでいたもう一人の警察官によって止められ、職務質問を受け、この家の人を殺したと供述したため、その場で殺人の容疑で現行犯逮捕されたのよ。まさかこんな凄惨な事件が起きているとは、母親も思いもよらなかっただろうな。それで裁判はどうなったんだ裁判で朝倉は殺害は恨みを晴らして勝利した快感だった。ガッツポーズでもしたくなるような感じですね。とかなり衝撃的な供述をしたそうよ。全く反省していなかったんだな。そんな朝倉に対しての判決は死刑だった。でも弁護側は、朝倉が不動産トラブルで追い詰められた結果、心身喪失もしくは心身耗弱状態にあったとして減刑を求めたの。確かにその勘は否めないけど、でも前科もあるわけだしどうかな。そうなのよね。だから結局その訴えは認められず、控訴審でも死刑判決。上告も棄却され、1996年11月14日に死刑判決が確定したわ。真っ当な判決だな。死刑確定後の朝倉は高知署内で、物静かで腰の低い人物だったと他の死刑囚から評されていたそうよ。残りの人生が短いと分かって、気象の荒い自分自身とは決別したのかもな。2001年12月27日。東京拘置所で死刑が執行され、朝倉の66年の生涯は幕を閉じたわ。ずっと気になっていたんだけど、冒頭にレイムが言っていた被害者一家に避難の声が上がったというのは、やっぱりすぐに立ち退かなかったことについてなのかええ。この事件は自宅の所有権が朝倉に移っているにもかかわらず、いろいろな理由をつけていつまでも立ち退かず、その結果強行に及んでしまったという経緯があるでしょ。世間では朝倉の犯行動機は、金銭面で焦りを追い詰められた部分がかなり大きいと考えられているの。最悪の場合、全ての資産を失うリスクもあったわけだもんな。そうなると、朝倉の家族も路頭に迷う可能性があったの。確かにな。それからこの居座り行為が、当時の法律の穴をついて相場よりも、高額な立ち退き料を取る目的だったことも非難を浴びたの。S さん一家は相場の立ち退き料500万円を提示されていたみたいだけど、その6倍に当たる3000万円を朝倉に吹っかけていたらしいわ。やっぱり不良物件と言われて避けられるのには、それなりの理由があったんだな。だから朝倉に対する同情的な声や、両親の行動に対する非難の声も多くあったみたい。何の責任もない子供たち3人が命を落としたわけだもんな。とは言っても、
、殺人を犯す朝倉が一番悪いのには変わりないんだけどね。6つ目、20日市女子高生殺害事件。まず事件の概要から話していくわ。この事件が起こったのは2004年10月5日午後3時で、当時高校2年生だった S さんが自宅離れで仮眠していた時に襲われて殺害されたというものよ。離れがあるっていうことはそこそこ大きい家だったのか。しかも、室内で襲われたってことだから外部から誰かが侵入してきたということだよな。犯人については後で説明するけど、その考え方は合ってるわね。ただ詳しい侵入経路や方法については明らかになっていないのよ。犯行の模倣を防ぐためかもしれないんだけどね。確かに真似されたらまずいよな。この事件が発覚したのは、被害者である S さんの悲鳴を聞いた祖母と次女が駆けつけたからで。この時、階段を駆け下りる音も聞いていたみたいよ。犯人に襲われて急いで逃げようとしていたんだな。しかし S さんは犯人に玄関先で刺されてしまうわ。司法解剖によれば胴体を複数回刃物で刺された上に、首を切り裂かれていたの。かなり残忍な犯行だな。祖母と妹さんはその後どうしたんだそれがまだその時犯人が1階にいたみたいで。犯人は祖母にも襲いかかり、腹部や背中を10カ所近く刺されてしまったわ。ただ、次女の方はなんとか逃げることができたらしく。裸足のまま30メートル離れた近所の園芸店まで助けを求めに行っているわ。その後はどうなったんだ二人ともすぐに救急搬送され、祖母はなんとか助かったんだけど、残念ながら S さんは失血多量で亡くなってしまったわ。かなり刃物で刺されてたみたいだし、傷が深いところまで達してたのかもしれないな。一番最初に油断してるところを襲われたわけだから、傷が深くなったのかもしれないわね。もちろん警察は捜査してくれたんだよな。ええただ目撃証言が祖母と次女の二人しかない上に、S さんに恨みを抱いているであろう人物が特にいなかったことから、捜査は難航してしまったの。犯人は、妹さんが助けを求めに行ってる間に逃げたみたいだが、何か情報とかはないのかあくまで二人からの目撃証言を元にした情報なんだけど、年齢は二十歳くらい、身長は165センチくらい、がっちりとした体格、目が細くて頬にニキビのような後、髪を立たせており、若干茶髪、ダンロップ製の運動靴を履いていたらしいわ。うーん。靴はいくらでも履き替えられるし、それ以外の特徴も普通に該当する人がいそうだけどな。そうなのよね。正直こういった特徴を持ってそうな人間って割といると思うのよね。だからなのかもしれないけど、捜査は難航してしまい、犯人は見つからずじまいだったの。とはいえそのまま逃がすわけにはいかないよな。二人も傷つけられて、しかも一人は亡くなってるんだから。もちろん S さんの父親も同じ気持ちだったわ。事件が風化しないようにブログで何度も呼びかけていたのよ。そして2008年3月には、犯人逮捕につながる有力情報の提供者に対して、最高300万円の懸賞金を支払う捜査特別報奨金制度対象事件にもなったの。奨励金が出るほどの事件になったってことは、警察としてもそれだけ重大な事件って認識してたんだな。ええ、そのおかげか、テレビなどの報道機関でも未解決事件として取り上げるようになっていったわ。たまにテレビとかでやってるよな。実際にあれで有力な情報が出て犯人逮捕に繋がったりもするみたいだし、いい流れになってきたな。しかも2010年には、殺人事件における控訴事項が廃止されたわ。これまでは15年が経過すれば時効になっていた殺人事件だったんだけど、それ以降は時効なしになったの。なるべく早く逮捕するのがベストではあるけど、どれだけ時間をかけてでも捜査できるようになったのはいいことだな。とはいえ、すぐに捜査が進展するってことはなかったの。それからも犯人が特定できず、事件は迷宮入りしそうになっていたわ。そういう言い方をするってことは、何か進展があったんだな進展があったのは、2018年4月13日のことだったわ。別の暴行事件において任意捜査対象だった山口県宇部市の35歳の会社員の男、鹿島学がこの事件の犯人だったと判明したの。突然の展開だな。どうしてわかったんだ今言ったように鹿島は、この時捜査対象になってたの。だから当然、DNA や指紋の採取が行われたわ。その採取の結果、事件現場から発見された DNA や指紋と一致したのよ。そういった証拠が残っていたんだな。捜査が難航してるって言ってたから、そういうのも徹底的に隠されてたのかと思ったぜ。おそらく当時の状況的に証拠隠滅はできなかったみたいね。すぐに祖母や次女が駆けつけたし、目の前で次女に逃げられたから、指紋の拭き取りもできなかっただろうからね。でも、ひとまず犯人が捕まってほっとしたぜ。犯人はどういった人間だったんだ鹿島は、宇部市内にある土木建築会社23年前から勤務してたみたいよ。社長によると、無断欠勤などなく、仕事態度は真面目であったらしく、口数は少なくておとなしい性格だったと評価されてるわ。
少なくとも職場では、真面目でおとなしい人間として通ってたんだな。知り合いとか家族はなんて言ってたのか父親によると、気は弱いし、引っ込み思案の性格らしいわね。うーん。それを聞いた感じだと事件を起こすとは思えない性格だけど。でもそもそも別件で逮捕されていたんだな。ええ ?2018 年4月上旬にイラついたって理由で、後ろを向いてた部下の左足上部大体部を走り寄って蹴り上げたの。この行動が原因で警察に通報されたわ。カットなるとすぐに手や足が出てしまうタイプだったのか。それで逮捕された鹿島から採取された DNA や指紋が、この事件のものと一致したわけね。なるほどな。ということは、鹿島は S さんに何か強い怒りを覚えて犯行を行ったのかい,いえ。鹿島の供述によると、以前勤めていた会社を解雇され、自暴自棄になった。通りすがりに犯行に及んだらしいわ。つまり通り魔的な犯行であり、S さんは完全に八つ当たりで殺されたことになるわね。あまりにも身勝手すぎないかどうして何の関係もない S さんがそんな目に遭わなきゃいけないんだ。その通りね。だから当然、そういった部分も裁判をする上で重視されたわ。話を聞いた感じだと上場借用の余地がない犯行だと思うんだが、裁判だとどう判断されたんだまず初公判が開かれたのは、2020年3月3日だったわ。すでに霊能ウイルスが問題になってた時期で、鹿島も法廷にはマスクをつけて現れたみたいね。捕まったのが2018年だったこともあって、裁判もかなり最近だな。鹿島は法廷内での証言や情報などに一切間違いはないと全て認めたみたいよ。ちょっと意外だな。もっとごねるかと思ってたぜ。もう諦めてたのかもしれないわね。広島地検は犯行について、凶器となった折りたたみナイフ自体の殺傷能力は高くないが、被害者の追った傷に照らせば、ためらうことなく多数回、非常に強い力で突き刺した。また致命傷ではないが、S さんの首を切り裂くなど残忍で相当に悪質な対応。自宅でくつろいでいたところを突然襲われた苦痛や恐怖は想像を絶する。何の落ち度もない被害者を殺害した、と指摘しているわ。実際その通りだよな。何の関係もない S さんを身勝手な理由で殺したんだし。さらに重傷を負わせた祖母に関しても、殺人未遂に留まったのは、搬送された病院に心臓血管外科医がおり、直ちに手術ができたからであり、偶然の事情によるところが大きい。としているわ。それこそ祖母も殺されてたかもしれないよな。一応殺人未遂にはなるんだろうけど、明確な殺意を持って行動してたのは間違いないと思うんだぜ。そして広島地検によると、鹿島は別に解雇されたってわけじゃないみたいなのよね。でもさっき本人がそう言ってたんじゃなかったか犯罪者の言葉をお飲みにしない方がいいわ。どうやら調べによると、鹿島は事件当日、寝坊をしてたみたいだからね。それで自暴自棄になって会社の寮を飛び出し、やりたいことをしようと思い立ったらしいわ。ちょっと待ってくれるなんで寝坊をしただけで自暴自棄になるんだ。確かに慌てるのはわかるけど、そこまでなるのか不思議なんだぜ。広島地検によると、被告人は上乗面の発達が乏しく、物事を段階的に捉えがちで、その段数が少ない。寝坊したことで直ちに会社を辞め、被告人にとっては明日世界が滅びると知ったとも言える状況と捉え、自暴自棄になったらしいわ。精神的に不安定になりやすい人間だったのか。それでやりたいことっていうのが殺人だったから犯行に及んだってわけなんだな。いやそうじゃないのよね。鹿島の目的は性行為を行うことだったの。今まで異性と関係を持ったことがなかった鹿島は、ナンパをしようにも性格的に難しいと考え、強姦をしようと思い至ったらしいわ。それで S さんが標的にされたっていうことかええ、家に帰宅してきた S さんの姿を偶然目撃してターゲットにしたようね。用語のしようがないんだぜ。S さんをターゲットにした鹿島は、鍵が開いていた離れへと侵入し、2階へ上がると、ベッドの上で音楽を聴きながら寝そべっていた S さんへナイフを向けて脅したの。しかし S さんはベッドに腰掛けた後、隙を見て部屋の外へと逃げ出したわ。それを鹿島が追いかけていって玄関先で事件が起きたんだな。そういうことよ。S さんは階段を降りてる最中に足がもつれて転げ落ちてしまい、そこで鹿島に追いつかれてたみたいよ。それで2階に連れ戻されそうになったから、抵抗していたところを刺されたようね。そういえばその後で鹿島は逃げたんだよな。どうやって逃げてたんだ鹿島の供述によるとバイクを使ったらしいわ。事件現場に来る時に乗ってたのもそのバイクだったわ。バイクなら確かに逃げるのに適してるかもしれないな。そのまま県外に出られたら捜査もしにくくなるし。とはいえ、生まれ持った人間性は変えられなかったみたいね。結局別件の事件を起こし、それが原因で捕まったわけだから。そうだな。遅かれ早かれ捕まっていたかもしれないな。鹿島は、弁護側被告人質問の最後に、自分には死刑がふさわしいと思っていると語ったらしいけど、当然死刑にはならなかったわ。自分勝手な犯行だし、遺族からすれば死刑にしてほしいだろうけど、確かにこれで死刑にするには色々と足りないよな。そうなの。
。死刑にするかどうかの基準には犯罪の性質、犯行の動機、犯行対応、殺害方法の必要性、残虐性。結果の重大性、特に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の上場などがあるの。今回の事件はかなり身勝手なものだけど、この件を死刑にするのは少し難しいのよ。結果としてどんな判決が下されたんだ鹿島に下されたのは無期懲役よ。死刑になってそれで終わらせるよりは、ずっと自分の罪で苦しませる方が効果的だろうからね。犯行に使ったナイフを処分せずに、宇部氏の自宅自室の引き出しの中にずっと隠してたくらいだし。でも遺族の方の気持ちや S さんのことを考えると、なんだか納得できない気持ちもあるんだぜ。七つ目、長野県岡谷看護助手事件。まずは簡単な事件概要について説明するわ。よろしく頼むぜ。助手のレイムくん。早速探偵になりきってるわね。事件は1995年2月10日、長野県の岡谷市で起きたわ。被害者は51歳の女性で、看護助手をしていた井内和子さんよ。井内さんの同僚が心配して井内さんの家に来て、午前9時50分頃今の押し入れで亡くなっているのを発見したの。ふむ、井内さんの詳しい情報を教えてほしいんだぜ。わかったわ。井内さんは昔一度バツイチの男性と子に恵まれて、結婚しているんだけど、その男性が井内さんと結婚する前に婚姻関係にあった。女性への未練を捨てきれずに井内さんとの離婚を選ぶの。いや、普通に男性が最低すぎるな。その子供はどうしたんだ井内さんはシングルマザーとして、両親などの家族の協力を得ながら子育てをしたの。最初に井内さんが勤めていた会社はどうやら経営が傾いてしまったようで、それをきっかけに岡谷市内の病院へ就職して働きながら、看護助手の資格を取得したわ。病院勤務以外にもアルバイトもしていて朝から晩まで働いていたみたい。事件が起きるまで働いていた場所がこの病院だったってことだな。それにしてもシングルマザーって本当に大変なんだな。そうね。井内さんは仕事に打ち込んでいたため異性関係などの浮いた話は、周囲は聞いていないと言っているわ。井内さんに対して周囲の人たちは、とても真面目な印象を持っている人が多かったようね。そうだろうな。娘のために必死だったんだろうな。そして事件の約半年前には、成長した井内さんの一人娘が結婚したの。娘は家を出て、新しい家庭で生活することになったため、井内さんは一人暮らしの状態だったわ。そんな矢先に事件で亡くなってしまったのか。辛すぎるぜ。女性の一人暮らしは年齢関係なく危険だってことだよな。気をつけないとな。井内さんについては大体わかったし、事件について詳細な情報を聞かせてほしいんだぜ。じゃあ次は、遺体発見までの経緯について説明するわ。まず、井内さんは事件の前日の2月9日。知人の葬儀に参列するということで、勤務先の病院を早退しているの。前日の通夜にも参加しているけれど、翌日の告別式では手伝いも頼まれていたようね。亡くなった知人は一体誰なんだ井内さんが病院以外でアルバイトとして働いていたレストランのオーナーよ。井内さんは午後0時半に勤務を終えた後に昼食を取り、午後0時45分には病院を出たの。通勤用の車で家へと向かう途中に郵便局と金融機関へと立ち寄り、午後1時半頃に自宅へ到着しているところまでは分かっているわ。なんで自宅に着いた時間が分かったんだ近隣住民の目撃情報よ。井内さんの車は路地に置いてあって、その路地から10メートルくらい奥に入った指導の先に井内さんの家があるの。普段はちゃんと家の前に車を置いているんだけど、その路地から家までの道がとても狭いためにちょっとした用事である場合は、路地に車を止めることが多かったみたいね。そして、午後1時20分時点では路地に車はなく、午後1時50分には路地に、車が置いてあったことが近隣住民の目撃証言によってわかっているわ。なるほどな。家に戻ったちょっとした用事っていうのは、葬儀に行く準備ってことでいいんだよな。ええ、おそらくね。葬儀は午後2時半からの予定で葬儀会場までは車で、約5分の距離だったみたい。でも、葬儀には結局来なかったそうよ。マジか。ということは家に着いてから、葬儀に行くまでの間に殺された可能性が高いってことか。そう考えるのが普通よね。でも、遺体を発見するまでずっと路地に車が置きっぱなしだったってことだよな。そんな長く路地に置いてたら不審に思う気がするんだぜ。普段からそういったことがあったから近隣住民は、不思議に思わなかったのかもしれないわね。他にわかっている情報はないのかあるとすれば遺体を発見した、井内さんの同僚の情報だけね。そういえば同僚が家に来て事件が発覚したんだよな。その情報も教えてほしいぜ。井内さんはとても真面目で几帳面な性格だったんだけど、そんな井内さんが10日の朝のミーティングに出勤してこなかったこと、無断欠勤であることに同僚は不信感を覚えたのよ。
。確かにそれだけ周りから真面目な印象がある人が、急に無断欠勤なんて驚くよな。その同僚はゆうきさんの自宅に電話するんだけど応答がなかったため、ゆうきさんの身を心配して車で20分ほどの距離にあるゆうきさんの家へ向かったの。マジか。心配になるだろうけど、本当に自宅まで行くとはその同僚はなかなかの行動力だな。いくら同僚が無断欠勤しててもわざわざ家に行こうとは普通は考えないわよね。でもその同僚のおかげで早い段階でゆうきさんの遺体を発見できたわけだし、そうだよな。家の付近に着くと路地にはゆうきさんの車が止まっていたため、家にいるだろうと思った同僚が玄関のチャイムを鳴らしたの。でも返答がなかったわ。鍵もきちんと閉まっていたわ。家の裏での方に行き、勝手口を確認したところそこは鍵がかかっていなかったみたい。ふむふむ。犯人は勝手口から出て行ったと考えやすいよな。さっきからマリサは探偵じゃなくてもわかるようなことばかり言ってる気がするけど。う。ま、まあまだ情報が少ないからな。鍵がかかっていないのを確認した同僚は、一人で入ることを、さすがにまずいと思ったのかためらい、近所の主婦を訪ねたの。もしゆきさんの家に入って、何かあった時に一人だとどうしようもないもんな。私ならそのまま突撃しちゃいそうだし同僚は頭がいいぜ。なんでちょっと偉そうなのよ。同僚は主婦に声をかけ、昨日ゆうきさんは葬式に行くと聞いていたため、まだ葬儀会場にいるのではないかと主婦は答えたの。それを聞いた同僚は、葬儀会場に電話をするんだけどゆうきさんはおらず、その上葬儀自体にも来ていないと言われるわ。ここまで聞くと、さすがに相当にヤバい状況だと思うよな。ええ、異常事態だと思った同僚は、ゆうきさんの身内に連絡を取り、近所の主婦と一緒に自宅へ踏み込むわ。私ならビビって入れなさそうだぜ。安易に想像がつくわ。私とマリサならどちらが先に入るかでもめるわね。というか、度胸のない探偵ってどうなのよ。人には得意なことと不得意なことがあって当然だぜ。開き直らないでよね。話を戻すけど、ゆうきさんの家に入ったものの、一階の部屋を見渡しても誰もいなかったの。部屋の状態はというと、リビングにこたつが置かれていたんだけど、こたつ布団は畳んで上に置かれていて、座布団は壁に立てかけてあったの。台所のテーブルの上にはハンドバッグと香電袋が置かれていたわ。二階に上がっても結果は同じで、誰もいなかったの。喪服がタンスの中に吊るされた状態だったわ。葬儀会場へ行く準備すらできていなかったということか。そうね。ゆうきさん本人を見つけられずにいると、連絡を受けた病院の職員2名が、ゆうきさんの家に到着するわ。こうして再度家の中を調べ始めたの。人が多い方が安心だよな。一から調べ始め、一階和室の押し入れの襖を開けたところで、その場にいた全員が凍りついたわ。押し入れの花壇に体を折り曲げるようにして入っている冷たくなったゆうきさんを発見したの。最悪すぎるんだぜ。まさか押し入れに入ってるなんて思わないだろうし、普通は見過ごしてしまうよな。というかゆうきさんの死因は何だったんだ死因は司法解剖の結果、首を紐のようなもので絞められたことによる窒息死ということよ。さっきの部屋の様子を聞く限りだと、病気になりそうなものはなかったように感じたんだが、ええ現場からは狂気と思われるものは見つかっていないわ。でも、電気こたつのコードがなくなっていたことが判明しているの。そうなると、こたつのコードが狂気で、それを持ち去ったって、考えるのが自然だよな。コードだけがない電気こたつなんて、電気こたつの意味をなしていないし、不自然すぎるんだぜ。ちゃんと推理してるわね。可能性としては考えられるわよね。考えていて引っかかったんだが、犯人の目的がよくわからないな。金品は奪われたりしていないのか現金や通帳などの金品は手をつけられていなかったみたいね。だから強盗殺人って優先は考えにくいかもしれないわ。そうなのか。他に不自然な点はあるのか不自然というか気になる点といえば、ゆうきさんの着衣には乱れがなくて室内には争った。形跡もなかったのよ。窓や勝手口の鍵を壊した形跡も見つからなかったわ。室内を土足で歩いた様子もないし、指紋の拭き取りをしたような。あとさえも残っていなかったの。要するに現場には、犯人をたどるための、証拠となり得るものは何一つ見つからなかったのよ。かなりの手だれなのか、相当に念入りに計画したのかわからないが、犯人の痕跡がないっていうのは驚きだぜ。でも争った形跡もなし、鍵なども壊されてないとなると、考えられるのはゆうきさんの知り合いだと思ってしまうんだが、それに葬式があるという情報がない限り、真っ昼間に帰ってくることなんてわからないよな。というか、そもそもゆうきさんが殺されたのは午後1時半から2時半までってことでいいのかそれが、犯行時刻の絞り込みも難しかったために、警察は9日の、昼過ぎから夜までの間の犯行であると発表しているわ。なんで犯行時刻の絞り込みが難しかったんだ押し入れに入っていて服も乱れてないほどだから、
、遺体の損傷も激しかったとは考えにくいと思うんだが、違うのか犯行時刻の絞り込みが難しかったのは、長野の2月の平均気温は0度。下回るほど気温が低く、遺体が暖房もついていない。ほぼ冷蔵庫と言っても過言でもない状態で押し入れに入れられていたからよ。なるほどな。犯人はそこまで見越した上で押し入れに遺体を隠したとすると、相当計算し尽くしてるように感じるぜ。遺体を発見するのも遅らせようとしたのもあるだろうけどな。犯行時刻がわからないとなると、いうちさんが帰宅してからすぐの犯行だったのか、いうちさんが犯人との口論などをして、帰宅してから時間が経ってからなのかもわからないよな。そうなのよね。犯人に関する目撃情報もなかったみたい。警察はさっきマリサが言ってたように、いうちさんの知り合いによる犯行ではないかと見て捜査していたの。だからこそいうちさんの近親者や職場関係者へはトラブルがなかったかどうかなどの、取り調べは綿密に行われたわ。詳しく調べても知り合いには犯人らしき人は見つからなかったってことか。他に警察はどんな調査をしていたんだ現場周辺やゆうちさんが車を止めていた路地付近を通行した車両に対しても、目撃情報などの聞き込みを行っているわ。この捜査に関わった捜査員は2万人以上とされていて、捜査の対象になったのは2000人にもなったのよ。警察は地道に捜査を積み重ねていったけど、犯人に繋がる証拠は集めることはできなかったの。捜査員2万人、捜査対象2000人。それだけの数と労力をかけても、捕まえられなかったのなら私に犯人がわかるはずがないんだぜ。逆にマリサに犯人がわかったら怖いわよ。誰も犯人がわからないから、未解決事件になっているわけだし、でもなんとかして犯人を見つけたいよな。殺人に関しては確か、時効撤廃されたんだよな。だったらこの事件もまだ希望があるってことじゃないか。残念だけど、この事件についてはもう時効は成立してしまっているのよ。どういうことだじゃあ時効について詳しく説明していくわ。刑事事件に関する控訴時効の期間については、罪の種類によって異なるの。そして2010年4月27日の改正刑事訴訟法の交付施行で人を死亡させて、刑の上限が死刑となる罪に関しては、マリサが言っていたように時効は撤廃されたわ。ちなみに殺人事件の時効は、2005年1月1日の改正以前までは15年だったけど、改正後には25年に伸び、2010年に撤廃という流れになっているわ。殺人犯は何年経ったとしても警察に追われて捕まるってことだな。その認識でいくと、なおさらこの事件は時効成立してないと思うけどな。そこだけ聞くとそう思うわよね。でも重要なのは改正法施行前に起きた事件には、適用されないということよ。そして2010年4月27日の改正法施行時の時点で、時効を迎えていなければ時効撤廃が適用できるということなの。なんだと、ってことは、どういうことだまあそうなるわよね。つまり、この事件で説明すると、1995年2月9日に殺人事件が起きていて、この当時の時効は15年。つまり2010年2月9日で控訴時効が成立するのよ。もしもこの事件が1995年4月28日に発生していたとすれば、時効成立は2010年4月28日となるために2010年4月27日の時効撤廃の改正法が適用できたの。そうなれば無期限で捜査が可能になっていたわ。簡単に言えば、1995年4月27日以前の殺人事件に対しては、時効が成立し、それ以降の殺人事件であれば時効撤廃されたってことだな。そういうことよ。今回の事件は2ヶ月ちょっと早く時効成立してしまったために、残念ながら捜査も打ち切り、未解決事件ということになったの。法改正して殺人事件の事項を撤廃したのはいいと思うが、結局その事件当時の事項適用となるときついところもあるよな。案外事件からかなり時間が経ってからも犯人が見つかることもあるもんな。ええ、新浜小6女児殺害事件では、控訴事項完成の3時間前に起訴され、裁判で有罪が確定した例があるもの。他にも事項ギリギリで起訴されている事件が何件かあるわ。この事項撤廃の法改正もあって、余計に遺族は無念だったでしょうね。そうだよな。言葉で言い表せないほど悔しかったと思うんだぜ。いうちさんのご冥福をお祈りいたします。最後に一応事件のまとめをするわね。そうだな。お願いするぜ。知り合いの葬式へ参列予定のいうちさんは、勤務先である病院を9日12時半に早退し、午後1時30から50分の間に自宅付近の路地へ車を止め自宅へ到着。その後、午後2時半より葬儀の予定だったのにもかかわらず姿を現すことはなかった。翌日無断欠勤したことを不審に思った同僚と近所の主婦が鍵の開いた勝手口から入り、その後駆けつけた病院職員と共に調べ、10日午前9時50分頃に、いうちさんの死体を発見した。
、死因は首を絞められたことによる窒息死、凶器と思われるものは見当たらなかったものの、電気こたつのコードはなくなっていたため、犯人に持ち去られた可能性があったんだよな。ええそして警察はゆうきさんの知り合いの犯行を考えて捜査し、2万人の捜査員で、2000人の捜査対象者を調査するも、犯人を見つけることができずに、2010年2月10日に事項成立。こんなところかしらね。何度聞いても、犯人の目的と犯行までの状況がわからないんだぜ。なんだか心が折れてしまったな。私は探偵を目指すのをやめるぜ。諦めが早いわね。頭の切れる推理は私にはできなかったぜ。八つ目、福岡 OL 死体遺棄事件。この事件は、2010年3月5日夜から、福岡県筑紫野市で働く OL、諸ヶ玲子さん32歳が行方不明となった事件よ。彼女は JR 博多駅から約500メートルの場所にあるアパートに住んでいて、失踪当日も普通に仕事を終えて帰宅したんだけど、そこから彼女の消息がわからなくなってしまったの。大の大人とはいえ、行方がわからなくなってしまったら心配になるよな。そうよね、そして翌日の3月6日は会社のゴルフコンペのイベントがある予定だったんだけど、時間になってもモロガさんは現れなかったの。不審に思った同僚が彼女の携帯電話に電話をかけても繋がらず、自宅アパートを訪れてみても応答がなかったわ。これはただごとじゃないぜ。その後、モロガさんのご家族によって警察に話が行き、さらに同僚がモロガさんの失踪届を提出したことで、警察は捜査に乗り出すことになったのよ。警察が最初に調べるのはおそらくモロガさんの自宅だよな。モロガさんは自宅で発見されたのかい,いえ、残念と言うべきかわからないけど、自宅にモロガさんの姿はなかったわ。玄関は鍵がかかっていて、室内にはカバンや財布、クレジットカード、通帳などが残されていて、貴重品を盗まれた痕跡はなかったそうよ。普通、自らの意思で失踪したなら財布や通帳は持っていくよな。ということは、行方不明はモロガさんの意思じゃないってことだ。部屋が荒らされた様子がなかったのは気になるが、確かに室内が大きく荒らされた様子はなかったわ。でも、部屋にある窓ガラスがいくつか内側から割れていて、そのうち一つは倒れたゴルフバッグによるものだと見られているの。なるほど。翌日はゴルフコンペの予定があったから、モロガさんはちゃんとゴルフの道具を準備していたんだな。それが内側から倒れたってことは、モロガさんを連れ去った誰かとちょっと揉み合いになった可能性がありそうだ。ええ、そうね。そして、この部屋から一つだけ持ち出されていたものがあったんだけど、マリサは何だと思うなんだろう。財布でもクレカでも通帳でもないとすると、携帯電話か正解よ。部屋からは仕事用の携帯電話が見つかってるんだけど、プライベート用の携帯電話がどこにも見当たらなかったの。こうして謎の失踪を遂げてしまったモロガさんだけど、それから数日後に思わぬ場所で発見されることになるわ。事件発覚から数日経った3月13日に、警察に一本の通報が入ったわ。それは、福岡県福岡市東区岩野巣の会場で、遺体らしきものを発見したという通報だったの。もしかして、それはモロガさんの遺体なんじゃ。警察もおそらくそう思ったでしょうね。すぐに警察によって捜索が行われたんだけど、遺体は見つからなかったわ。会場を漂っていたという話だったから、どこかへ流れていってしまったということかそしてその2日後の3月15日に、福岡市にあるのこの島の海水浴場で、人間の下半身の遺体が見つかったわ。発見したのは海岸で貝を取っていた地元の方で、遺体はおへそから足の付け根あたりまで切断された女性のものだったの。お尻のあたりに複数のあざがあったそうよ。今度は見失うことなく発見されたんだな。その遺体はモロガさんのものだったのかええ、遺体を調べたところ、モロガさんの遺体だということが判明したわ。モロガさんは事件に巻き込まれて殺されてしまったんだな。モロガさんはいつ、どんな道具で体を切断されたんだ遺体は死後に切断されたとされていて、新品かそれに近い切れ味のいい刃物やノコギリで切断されたと見られているわ。つまり、モロガさんは殺害後にバラバラにされ、遺棄されたということね。これを受けて、福岡県警は捜査本部を設置し、本格的な捜査に入ることとなったのよ。バラバラに切断された上で遺棄されているってことは、他の部分もどこかにあるってことだよな。見つかったのかええ、4月9日には福岡市中央区の福岡協定場で、モロガさんの両腕が入った黒いゴミ袋が発見されたわ。またしても水辺で発見されたんだな。そのゴミ袋はどんな様子だったんだ袋は口が結ばれている状態で海を漂っていたんだけど、手首から先は袋から出ていたそうよ。手の甲には抵抗した時にできる傷が残されていたことが確認されているわ。想像しただけで恐ろしい状態だな。さらに4月14日には博多港の須崎不頭のあたりで今度は上半身の胴体が発見され、翌日の15日は頭部が発見されたの。その頭部の頭蓋骨にはひびが入っていることが確認されているわ
。手の甲の傷といい、頭蓋骨の骨折といい、諸ガさんは何者かに殺されてしまったことが明らかとなったな。これで頭、上半身、両腕、下半身が発見されたが、足は残念ながら、両足だけはまだ見つかっていないの。もしかしたら、3月13日に通報した方が見たものこそが、諸ガさんの両足だったのかもしれないわね。そこの真偽はさておき、遺体が発見されたことによって、諸ガさんが殺害されたことが確実となったな。ええ、警察は諸ガさんの自宅に血痕や尿の痕跡が確認されなかったことから、諸ガさんは何者かに連れ去られて別の場所で殺害されたという見方を示したわ。こんな無残な状態で発見されるなんて尋常じゃないぜ。被害者の諸ガさんはなぜ殺されてしまったんだろうか。じゃあ今から、諸ガさんがどんな人物だったのかについて解説していくわね。諸ガさんは、福岡市在住の32歳の OL で、勤め先は筑紫野市の医療系の会社よ。医療器具や薬などを病院や薬局に卸す仕事をしていたみたいね。そうなんだな。職場での評判はどうなんだ彼女は仕事ができてかなり周りから信頼されていたそうよ。社内で業績が良かったし、真面目な性格で上司からも部下からも、さらには取引先からも評判が良かったのよ。会社の飲み会でもハメを外すことがないくらい、真面目な方だったようね。なるほど、仕事ができて人望も厚い、かなり将来有望な方だったんだろうな。ええ、でも、そんな諸ガさんが一目も気にせず感情をあらわにする瞬間が、かつて一度だけあったそうよ。それは気になるな。何があったんだ彼女は過去に、同じ会社の男性社員と恋愛関係にあったわ。いわゆる社内恋愛ってやつね。だけど、恋人の方が別の場所に転勤することになり、それに伴って別れを切り出されたそうなの。それは辛いぜ。相手は遠距離恋愛に踏み切れると思えなかったんだな。遠距離恋愛にはいろんなしがらみがあるからね。だけど、諸ガさんの方は彼と別れたくなかったらしく、別れを切り出された時に彼女が職場で泣いていた様子が周囲の複数の人にも苦撃されているわ。そりゃ、好きで仕方ない相手とやむなく別れることになってしまったら、一目も気にしてられないよな。また、諸ガさんは事件が起こる数ヶ月前からあるトラブルを抱えていたそうなの。なんだ、そのトラブルってのは。交通事故に関するトラブルよ。諸ガさんは2009年11月、自動車を運転していて右折してきたバイクと交通事故を起こしてしまったの。そして、相手と過失の割合を決めるための主張が食い違って、トラブルに発展してしまったのよ。交通事故ではたまにあることだな。状況はよくわからないが、どちらかといえば諸ガさんより右折してきたバイクに過失がある気がするんだが。ええ、最終的には諸ガさんが 15%、相手が 85% の過失ということで決着がついたんだけど、これだけでは終わらなかったの。過失割合が決まったならそれで終わりじゃないのかなんと相手は、任意保険に入っていなくてバイクの修理費が出せないから、諸ガさんの保険から修理費を出せと要求してきたのよ。はあまりに理不尽じゃないか過失があるのは相手だし、諸ガさんにそんな義務はないぜ。ええ、もちろんそんな身勝手な言い分は通らないわ。諸ガさんの保険会社が受け入れるはずがないしね。でも、豪を煮やした相手は諸ガさんの家に直接行くとまで言い出したの。子は一人暮らしの女性の家に押しかけるなんてヤバすぎるんだぜ。これに恐怖を感じた諸ガさんは、弁護士を立てることにしたわ。でも、諸ガさんの元には相手から頻繁に電話がかかってくるようになったそうなの。事故発生時に相手と状況を把握するために携帯電話の番号を交換していたのね。年末から年始にかけて、数十回にわたる着信があったそうよ。とうとう陰湿な嫌がらせをし始めたんだな。それに、実際に2010年2月には、アパート前で相手らしき人が自転車に乗ってうろついているのを目撃したそうで、諸ガさんはかなり警戒していると自身の SNS に書き込んでいるわ。本当に来てたのか、もはやストーカーだぜ。じゃあ、諸ガさんを殺害したのはそのトラブルによるものなのかバイクの修理代くらいで諸ガさんの家の前をうろつくくらいの人だし、何をしてもおかしくない気はするぜ。確かにそんな気もするわね。実際に彼は警察に逮捕されてるし。え、そうなのかこの事件をめぐって、二人の男性が逮捕されているわ。二人も詳しく教えてくれ。まずは今紹介した、諸ガさんの交通事故の相手の男ね。彼は事件から4年経った2014年2月に逮捕されているわ。容疑は例の事故の示談書を偽造した疑いよ。ストーカー行為だけじゃなくて、文書の偽造までしてたのか。呆れちゃうぜ。ただ、男は事件について、携帯電話で連絡を取ったのは事実だが、自宅は知らないし行ったこともないと供述していて、諸ガさん殺害との関連を見出すことはできなかったみたい。どういうことだ男が嘘をついている可能性を度外視して考えれば、諸ガさんの自宅前をうろついていたのは別の男で、その男こそが今回の事件の犯人である可能性が高そうだよな。そうね、でも残念ながら、その男が誰なのかはわからないままとなっているわ。
。そして、もう一人の逮捕者はモロガさんの腕時計を所持していた男よ。それは、モロガさんの遺留品ってことかええ、その男はモロガさんの有名ブランド製の腕時計を質屋で換金しようとしていて、どこで入手したのかと問えば拾ったと答えたわ。彼によると、もともとパソコンを仕入れしに行こうとしていた時に、別の質屋の付近で拾ったとのことよ。明らかに怪しいんだが、この人がモロガさんを殺して、貴重品を売り払おうとしているようにも見えるよな。ええ、そう思うのは自然な流れだと思うわ。でも、彼の証言には矛盾が見当たらなかったそうなの。結局、彼とモロガさんとの間に何の接点も浮かばず、不起訴処分となっているわ。このまま手がかりもなく、事件は現在も未解決となっているの。かなり手がかりに乏しい事件なんだな。でも、家のガラスが割れてしまうくらいの騒動はあったんだし、誰かが事件に気づいていてもおかしくないんじゃないか何か目撃情報はないのか事件前後のモロガさんについては、いくつかの目撃情報があるわ。まず、事件数日前の3月3日頃の深夜に、モロガさんのアパートの前で口論する男女が目撃されていたわ。その男女とは、モロガさんと誰かなのかそこまではわからないわ。でも、男性の方は女性に向かって恐れるものがないくらい好きだ、お前を殺すこともできる。一緒に死んでもいいと言っていたという証言もあるみたい。なんかやばい喧嘩だな。でも好きだってことは、仮に女性がモロガさんだったとして、事故の相手ではなさそうな感じだぜ。そうね。真っ先に思い当たるのはその男だったけど、ちょっと辻褄が合わないわ。モロガさんに思いを寄せる他の男性がいたのか、そもそも別の男女だったのかは不明よ。また、事件発生時と思われる3月6日の深夜2時頃には、アパートの2階から足元がおぼつかない女性が、男性に肩を支えられるようにして出てくる様子が目撃されているわ。モロガさんの部屋は何階なんだ ?2 階よ。5日に仕事を終えて帰るところまでが確認されていて、翌日のゴルフコンペの時にはすでにいなくなっていたことを考えると、その男女はモロガさんと犯人である可能性が高いわね。確証はないけど、うーん、目撃情報がモロガさんのものだと断定されていなければ、それを鵜呑みにするのは危険だよな。しかし、遺体を調べても、自宅を調べても犯人の痕跡が出ないなんて、おかしいんだぜ。いくら女性の遺体とはいえ、バラバラに切断するにはかなり手間がかかるだろうし、どこかでボロが出ても不思議じゃないと思うんだが。ええ、実はそのことについて、新しい事実がわかっているの。なんなんだその新事実ってのは、実は、モロガさんの自宅を固く捜索した時に、モロガさんの部屋の浴室から内臓の破片が見つかったという情報があるのよ。え、内臓その内臓は血液反応が出ないように丁寧に現れていて、さらに浴室や排水管などを調べても血液反応は一切出なかったそうよ。でも、もしその内臓がモロガさんのものなら、彼女は自宅の浴室で殺害されたことになるぜ。だとしたら、一体どこで遺体は遺棄されたんだここでおさらいしたいのが、切断された遺体が発見された場所よ。下半身は海水浴場、両腕は協定場、上半身と頭部は共に博多湾で発見されているわ。マリサ、何か気がつくことはない全部海で発見されているよな。つまり、遺体はそれぞれ川から流されたってことなのか警察によると、おそらくその通りみたいよ。捜査本部が遺体発見時の潮の流れを調べたところ、遺体が流された場所は博多湾につながる三笠川だったの。その川は、モロガさんのアパートのすぐそばを流れる川よ。つまり、その事実を組み合わせて考えれば、モロガさんは人を殺すことに慣れている何者かに自宅で殺害、切断され、そのまま自宅近くの川から遺棄されたということになるな。ええ、さらに不可解なことに、モロガさん失踪が判明した後に、彼女のミクシーにアクセスした痕跡があったことがわかっているの。誰がどうやって、何のためにアクセスしたのかはわかっていないわ。でも、確かモロガさんのプライベート用の携帯電話って見つかってないんだよな。もしかしたら、犯人が偽装工作をするつもりでやったのかもしれないな。ただ、ここまでの事実が分かっても、自宅で殺害した場合、短時間で排水管まで清掃できたのか。モロガさんの両足と使用の携帯電話の行方。事件後に彼女のミクシーにアクセスしたのは誰なのかなど、多くの謎が残されていて、現在も未解決となっているわ。ここの爪、合図若松氏母親殺害事件。この事件は、2007年5月15日午前1時半頃に福島県会津若松市で起こった事件なの。犯人は当時17歳だった栗田京平よ。学生が起こした事件なのか。事件名を見るに母親を殺害したみたいだが、何があったんだまず事件当日の午前1時半頃。栗田は自宅アパートにあった包丁を持ち出して寝てる母親を襲ったの。母親は即死じゃなかったらしくて、顔や首に複数の刺し傷、手には抵抗した際についた傷があったそうよ。突然襲われたのか
、何かそれに至るようなことがあったんじゃないかと思うんだが。動機についてなんだけど、そこについては後でまとめて話すわね。わかったぜ。母親を殺害した後は栗田はどうしたんだ殺害後、栗田はノコギリを使って母親の首と右腕を切断してて、そのうちの首、つまり頭部を学生カバンに隠して家を出てるわ。隠すために解体したっていう感じじゃなさそうだな。頭部だけ持ち出しても意味がないし。そのカバンを自転車のカゴに入れた栗田はカラオケに行って、その後インターネットカフェに行くっていうルートで夜を過ごしてるのが確認されてるわ。何かの表紙にバレる可能性があるのに随分と大胆な行動をしてるな。そして夜が明けると、午前6時20分頃に携帯電話で予約したタクシーに乗り込み、会津若松署へと向かったの。そこで栗田は自分が母親を殺害したことを明かしたわ。初めから実施するつもりで行動してたのかなんだか奇妙な行動だな。普通殺人を犯した犯人はバレないようにと逃げたり偽装をしたりするものだが、ちなみにこの時にはすでに、母親の頭部から流れ出た血によって学生カバンが染みてて、乗ってきたタクシーのシートにも血が付着してたそうよ。警察もいきなりそんな犯人が実施してきたら驚くだろうな。ええ、実際にその時に対応した女性警官は、カバンの中の母親と目が合ってそっとして、医務室に運ばれてしまったみたいだからね。いくらいろんな事件などに対応しないといけない警察と言っても、そういう事件は滅多にないだろうからな。そうなってしまうのが普通だと思うぜ。そこで栗田の供述を聞いた警官たちは急いで栗田の自宅へと急行し、そこで母親の首のない遺体を発見したの。これによって栗田は殺人と遺体損壊の容疑によって逮捕され、翌日の5月16日には送検されることになったわ。現場には母親の体の方が残されてたみたいだが、凶器とかもそのまま現場に残ってたのかじゃあ現場について話すわね。マリサが言ってる通り、遺体だけじゃなくて凶器である包丁や解体に使ったノコギリもそのまま残っていたそうよ。どっちも遺体の近くに置かれてたって話だわ。栗田としては隠す意図は全くなかったってことか。そういえば母親はなぜか右腕も切断されてたが、そっちはどうなったんだ学生カバンに入れられたのは頭部だけだったんだろう右腕の方は現場に残されてたの。ただ、その状況はかなり異質なものだったわ。切断されただけじゃなかったってことかどうやら右腕はスプレーで白く塗られてて、自宅にあった植木鉢に刺さった状態で発見されたそうなの。しかもなぜか指輪ラップグループがライブ中に見せるハンドサインの形にされてたらしいわ。ただ、この指の形については諸説あるから断言はできないけどね。わざわざスプレーで色を塗って植木鉢に植えるなんて確かに普通じゃないな。しかし気になるのはどうして頭部と右腕だけだったのかって部分だ。それについてなんだけど、栗田はもっと母親の遺体をバラバラにするつもりだったが、ノコギリで切断する音が大きく、同居してる弟に気づかれると思ってやめた。死体を切断して飾ってみたかったって供述してるそうよ。つまり栗田としては、他の部位もバラバラにする予定だったわけか。それ以外だと2階からロープとフックが発見されてるわ。栗田は取り調べに対して、遺体をバラバラにして天井から吊るそうとしたって答えてるから、それ用に買ってたものみたいね。かなり事前に色々と用意してたみたいだな。数日で用意するのも不可能じゃないが、大変だろうし、それにしても理由が謎だぜ。栗田は母親と仲が悪かったりしたのか栗田の動機についてなんだけど、実は未だにどうして母親を殺害したのかがはっきりしてないのよ。取り調べでも喋らなかったのか取り調べはあったみたいなんだけど動機らしい動機は見つかってないのよ。栗田は母親について母親は好きでも嫌いでもない。恨みはないって語ってるの。何らかの理由で恨んでて殺人というのはこういった事件ではよくあるが、それが嘘じゃないなら怨恨が理由じゃないのか何か栗田の動機につながりそうな情報とかは見つかっていないのかそれについてなんだけど、実は栗田はカラオケ店にいる時に、とある SNS で最後の日記っていうタイトルの書き込みを残してるの。その記述では母親の殺害が自己表現の一種だったと思われる一文があるのよ。最初に言ってたネット上での書き込みっていうのがそれなんだな。ちなみに、その書き込みを見た他の利用者からの他に自己表現の手段はなかったのかっていう問いに対して、おそらくは、と返してるわ。じゃあ栗田の動機は自己表現ってことなんだろうか。弟がいたって話だし、それならなぜ母親だけを標的にしたのかも気になるぜ。いえ、母親を狙った理由は判明してるの。実はこの当時の栗田は弟が高校に進学したのをきっかけに、弟と一緒にアパートで二人暮らしを始めてて、事件当日は偶然母親が泊まりに来てたのよ。殺害するのは弟でもよかったが、たまたま母親が泊まりに来たっていう供述を残してることから、当初は弟を標的にしてたみたいなの。それじゃあ、いずれにしても栗田は殺人を行おうとしてたんだな。しかしそれを聞くとますます動機がわからないな。何か栗田の考え方などがわかる情報とかはないのかさっきも話した最後の日記くらいかしらね。
それならその最後の日記を詳しく見れば何かわかるんじゃないかじゃあクリタが残した最後の日記について少し触れるわね。すべて話すと少し長くなってしまうから、一部を抜粋するわ。まずは、僕は犯してはならない罪を犯しました。っていう書き込みよ。なるほど。確かにこれを見ると善悪の判断はしっかりとあるみたいだな。これに対して動機はっていう書き込みが来てるんだけど。クリタはこれに理由ですかただなんとなく。って返してるの。さっきも言ってたが、ここでも動機ははっきりしてないんだな。ただなんとなくっていうのが、本心なのか嘘なのかがわからないとなんとも言えないが、さらにクリタが行ったという罪に対して、他人は納得しないと思うが、っていう書き込みがあったんだけど、クリタはこれに対して、あえてあげるなら、自己表現ですね。って返してるわ。この後にさっきの文章につながるわけか。しかしこうして見てみても動機につながるものが見えてこないな。母親に対する恨みがあったわけじゃないみたいだし。ちなみにネット上ではクリタはこれ以外にも書き込みを残してるってされてるんだけど、それについても少しだけ触れておくわね。これ以外にも何か書き込んでたのか実は2チャンネルの掲示板に、5月14日午後9時2分に、母親殺してきた、っていうスレッドが立ってたの。あれ、少しおかしくないか確かクリタが母親を殺害したのは5月15日の午前1時半頃だよな。ええ、だからこれは実際にはクリタが立てたものじゃなくて、偶然この日に別の誰かが立てたスレッドだった可能性が高いのよ。じゃあ事件には無関係なんじゃないかそれとも何か関係してるとかい,いえ、今のところこのスレッドがクリタが立てたものだという確証はないし、時間の矛盾があるから無関係だと考えられてるの。それなら紹介しなくてもいいんじゃないかそれがこの事件の発生時刻にかなり近かったということもあって、このスレッドを立てたのがクリタだっていうご情報や誤った認識が一部で広まったのよ。だから念のため触れさせてもらったわ。確かにあまり細かい時間とかまで知らない状態で見ると、クリタが立てたスレッドのように感じてしまうかもしれないな。動機の部分に謎の多い事件を起こしたクリタだけど、そんな彼の裁判は福島家庭裁判所会津若松支部で行われたわ。かなり残虐な事件だと思うんだが、家庭裁判所で行われたのか。なんとなくこういった事件は、未成年でも刑事事件扱いになる印象があるが、確かに未成年とはいえ17歳が凶悪事件を起こしたら、逆送致されて刑事裁判にかけられる可能性はあるの。ただクリタに行われた精神鑑定の結果、比較的軽度な精神障害が認められたの。だから家庭裁判所で裁判が開かれたわけか。それで判決はどうだったんだクリタには医療少年院装置という形で保護処分が下されたわ。軽度な精神障害が認められるから医療少年院装置なんだな。ええ。増永健一郎裁判長はクリタの完全責任能力を認定しつつも十分な治療と教育が必要と判断して、成人と同じ公開の刑事裁判につながる検察官装置という判決は下さなかったの。しかし軽度な精神障害が確認されたってことだが、何かそれに至るようなことでもあったんだろうか。じゃあクリタが精神障害を発症してた可能性について最後に触れておくわね。先天的なものじゃなく、後から発症した可能性があるのか実はクリタは事件までの間に、いくつか精神面に問題が起こってたと思われる過去があるのよ。何があったんだまずクリタは2007年に入ってから精神的に不安定になっていったと言われてるの。そんな中、2007年2月に土砂崩れで実家が半壊してるわ。精神的に辛くなってる時に、実家がそんなことになったらさらに大そうだな。それとクリタは、高校3年生になってから同級生からいじめや嫌がらせを受けてたらしいのよ。その影響で不登校になってて、高校3年生になってから事件発生までの間、いつかしか高校に通ってないの。それについては確証は得られてるのか ?4 月中旬に違う高校に通う中学時代の同級生に電話してて、同級生から嫌がらせされていて、学校に行きたくない、親には相談できない。って話してたという情報が出てるわ。だとすると、そのいじめによってさらに精神状態が悪化してしまったんだろうか。ただ、栗田は4月20日に精神科に自分から通ってて、5月1日に別の精神科に母親と一緒に受診してるの。その時に医師から、精神的に不安定なので、投稿を強く促さないようにって言われたらしいわ。そういう話が出てるってことは、通院して受診してたのは事実みたいだな。なんか明確な病名とかの診断は出てるのかその時の診察によると、うつ病の診断を下されたみたいで、抗不安薬などが処方されたそうよ。じゃあ事件当日は、うつ病などによって精神状態が悪化してて、それで犯行を行ったんだろうか。ええ、それに加えて当時のクリタはホラー映画やホラー漫画をよく読んでたみたいだから、それらに興味を持った時に精神状態が悪化したことで犯行を行ったんじゃないかっていう説が、ネット上にはあるわね。っ
じゃあ、栗田が犯行を行った動機は明確には存在してなくて、誰でもいいから殺したかったってことなんだろうか。一応栗田は警察の取り調べの際に、死体を切断して飾ってみたかった。グロテスクなものが好きだ、遺体を切断してみたかった。だから殺した。誰でもよかった。と答えてるそうよ。さっきは動機がよくわからないって話してたが、あくまで論理的に説明できる動機がないだけって感じなんだな。栗田が嘘をついてる可能性もゼロじゃないけど、もし供述が全て事実なのだとしたら、栗田は単純に興味本位で殺害と切断を行った可能性が高いかもしれないわね。事前にノコギリとかも用意してて、さらに猫にを襲ってるあたり計画性はあったが、朝には実施してたりと精神障害があったことを前提として見てみると、矛盾してる行動をしてたんだな。偽装したり隠そうとした形跡はないみたいだし。元々はそこまで悪い噂とかもなくて、中学校の校長からは、文部領土、あらゆる分野で活躍していた。高校の教師からは、授業中は落ち着いていた。際立って得意なことは感じなかった。という証言が取れてるの。だからさっき挙げた精神状態の悪化によって、事件を引き起こした可能性はあるかもしれないわ。特に学校とかで目立って変な行動をする人物ではなかったんだな。ただ、事件の2日前に、電話で相談をした友人と一緒に遊んでるんだけど、その友人によると、普段ならゲームで負けても落ち着いてるのに、その日は感情的にコントロールを投げつけたりしてて、以前とは様子が違ってたらしいわ。少なくともその時点ではかなり精神状態が悪化してたみたいだな。以前まではできてた感情のコントロールができなくなってたのか。それと栗田の部屋には、刃渡り20センチ近いナイフがあったのも目撃してるらしいわ。それでも友人から見た限りだと、そんなことをするようには見えなかったみたいだけどね。しかし、精神科でうつ病の診断を下されて薬まで処方されてる人物が、以前とは少し様子が違って、しかも部屋にナイフを置いてたとなると、その時には犯行を考えてたんじゃないかと考えてしまうな。10個目、中央大学教授事件。まずは今回解説する事件の犯人、山本雄太の老いたちについて話していくわ。山本は1981年生まれで、両親が40代の頃に生まれていたため、たくさんの愛情を受けて育ったそうよ。両親はどちらも実家が裕福で、母親は会社を持っていたみたいね。また、母親の愛情は愛情と言われるほどで、息子のために何件もの塾に通わせていたり、息子が望むものは何でも買い与えてたみたいよ。恵まれた家庭で生まれ育ったんだな。ただ両親の仲が悪かったようで、別居することが多かったみたいね。お金には余裕があったから暮らしに困ることはなかったけど、山本が健全に育つために必要な環境であったかというと難しいわ。山本は自分の育った環境に不満を持っていたりしたのかピアノやバイオリンなども母親の言いつけで習っていたらしく、熱心に練習をしていたみたいだし、100万円もするバイオリンを買ってほしいと母親にねだってはいたんだけど、わがままし放題の生活というよりかは、母親の言いなり状態だったようね。母親はかなり教育熱心で、時間が経つにつれてテレビゲームを捨てるようにもなっているわ。罰として子供の持ち物を捨てるをやっているよな。小学校高学年の頃、山本が足を怪我した時に、母親は異常なほどに通院を繰り返させていたわ。そんなにひどい怪我だったのかそういうわけでもないの。というのも、世界で一番幸せになってもらおうと、辛いことや嫌なことには絶対に合わせないようにしよう。と考えました。という気持ちが関係してると言われているわね。そういった環境で育った山本の小学校時代はどんな感じだったんだ幼少期はやんちゃだったみたいだけど、小学校高学年の時は内気な性格で、いじめにあったこともあるらしいわ。母親はいじめの対策として同級生と遊ばせないようにしていたらしいわね。その対策は果たして正しいのか同い年の友達と遊べないのも教育として良くないんじゃないのかな。そうね。でもピアノ教室などに通っている子供たちとは遊んでいたみたいね。そういった環境で育っていく山本は、どんどん内向的な性格に育っていくんだけど、母親や周りの大人たちは山本をおとなしくていいこと認識していたみたいね。ただ、学生時代の同級生はちょっと違う証言をしていたわ。違う証言それは中学生時代のことで、嫌なことがあると壁を殴ったりして穴を開けたり、花瓶を叩き割ったりすることがあったの。さらには包丁で壁に傷をつけていたこともあったそうよ。教育熱心な母親からのストレスを発散するためだったんだな。そうね。ただストレス発散の方法が少し変わっていて、母親に買ってもらった100万のバイオリンすらも破壊していたみたいね。それでも都立の高校に進学できるほど学力は高く、中央大学への入学が決まるのもそんなに難しいものでもなかったそうよ。でも大学に入学してからは勉強がうまくいかなくなってしまい、単位を落とした山本は1年目に留年しているわ。授業が難しくて大学を辞めたいと本音を吐き出すこともあったのよ。事件の原因は母親の教育だけじゃなく、大学生活にもあったみたいだな。
。マリサの言う通りね。次は山本の大学生活について話していくわ。大学の授業について行けなくなった山本は、他の大学に再受験するものの、不合格だったため勉強に集中することにしたわ。大学2年生の時は朝6時には登校して、午後の11時まで大学で勉強をしていたそうよ。ブラック企業で働いてるのかと思うくらいすごいスケジュールだな。ただ、図書館を利用していると、立ったり座ったりと落ち着きがなく、他人が読んでいる本を覗き込んだり、実験などについては、自分のやりたいよう好き勝手にして周囲を困らせていたみたい。また、研究室でも周囲に気を使うことはなく、一方的に自分の意見を投げかけてきたり、教授たちの間でも難しいと評されていたようね。それに手首にはリストカットを繰り返していたような跡も見られていて、顔にもひっかき傷のようなものが確認できていたの。そういうのを見て、教授たちは話を聞いたりしなかったのか心配されたりするものだと思うんだが。もちろん周りの教授たちは山本を心配していたわ。でも山本は、自分の傷に対して大学側に気にしないようにと話しているわ。それでも母親は心配するものだと思うんだが。確かに母親は息子のことが大切ではあったんだけど、親子間での会話は徐々に減っていたのよ。大学5年生の頃は、この事件で被害者となる高久保はじめ教授の研究室に入っていて、その時からさらに山本の挙動はおかしくなっていったみたいね。具体的にどんなことがあったんだ絶対に卒業しなくちゃいけないと話すようになったり、家の壁を殴ったりするだけじゃなく、ガスメーターを調べる業者が来た際には盗聴器を仕掛けられたと言い出して、怒りをあらわにしていたみたい。精神的に負担がかかっている可能性も考えられそうだから、一度病院に行った方が良かったと思うんだが、もちろん母親も病院へ連れて行くことは考えていたわ。でも息子を今の状態で病院に連れて行ったら自殺するかもしれないと思い、できなかったと証言しているわ。まあ現段階では、それ以上に悲惨なことが起こるなんて想像できないもんな。そんな山本と同じ時間を過ごした角保さんは、コミュニケーションやストレス発散が苦手な山本を心配していたわ。というのも、ゼミ製の就職組は大手電機メーカーに就職していたんだけど、山本だけは食品関連の会社に就職していたことも関係していると言われているわ。ゼミ生が集まる飲み会なども出席していなくて、さらに心配だと口にしていたみたいね。多くの教授が難しい生徒だと言っている中、高久保さんは一番山本を何とかしてあげたいと気にかけていたみたい。こういった話を聞くと、山本が教授を刺し殺した理由がさらにわからなくなってきたぜ。山本が高久保さんを刺し殺してしまう原因としては、高久保さんが自分のことを盗聴していたり、陰で誹謗中傷しているという、異常な被害妄想に取りつかれていたからと言われているわ。こういった被害妄想は大学だけじゃなく、就職した食品メーカーでも起こっていて、人間関係がうまくいかず、すぐに退職してしまっているの。母親は息子の退職について何か話しているのか竜ちゃんが悪いんじゃない。会社が悪いと言っていたようで、特に退職を気にしていたわけではないみたいね。感じ方は人それぞれだけど、母親も母親だと言われても仕方ない気がするぜ。それについてはネットでも言われているわね。この後、山本は高久保さんにアドバイスをもらいに尋ねていたのよ。逆恨みしていたり、今度は高久保さんを頼ってみたり、行動がバラバラだな。ただ、思っていたようなアドバイスはもらえていなかったの。こうした出来事も山本が高久保さんを殺害する原因として考えられているわね。また、平成17年には、他のゼミ生たちと同じような電気メーカーの会社に研究員として再就職しているんだけど、3ヶ月間の使用期間で解雇されていて、人間関係や問題行動が原因になっていたみたいね。人間関係はなんとなくわかるんだが、問題行動って何があったんだわかっている情報では、社員旅行先で突然叫び出すような行動が問題だったみたい。精神的に何かを抱えていると見られていて、上司は一刻も早く山本を解雇したいと考えていたそうよ。でも表向きに人間関係や精神的な問題とは言えなかったため、能力不足を理由に解雇されているわ。この時母親は、解雇について不満がありがい者に話をしたこともあったみたいなんだけど、解雇を免れることはなかったわ。そして、大学で習う知識だけでは、会社で通用しないと感じた山本は、再度高久保教授に相談をするため、その年の夏に大学へと足を運んでいるの。相談の内容は大学院に進学したいというものだったんだけど、それに対して高久保さんは難しいと答えていたわ。もしかしてその返答が。そう、この返答が原因で、山本の中に殺意のような感情が湧き出てきたと言われているの。とはいえ、それを確信するための情報や名言がないんだけどね。以前から繰り返される妄想が積み重なって、過剰な逆恨みが生まれていたとも言われているわ。それで山本は大学院を諦めたのか山本は大学院への進学を諦めて、アルバイトに励むようになったの。
、ホームセンターやパン工場でアルバイトをするようになり、ホームセンターではお客さんと3回ほど揉めていたみたいなんだけど、パン工場では、正社員に誘われるほど評価される仕事ぶりだったみたいよ。何が自分に合ってるかわからないものだよな。でもこうして評価される頃には、山本の妄想は悪化していて、良い方向へ傾くことはなかったみたいよ。大学時代から、教授が自分に嫌がらせをしていると感じてしまうほどの幻聴や、妄想が激しくなっていたため、平成20年の春には高久保さんを殺害すると決意していたそうよ。そして2009年の1月14日10時15分頃、東京都文京区の中央大学後楽園キャンパス内の校舎1号館4階男子トイレで、高久保さんが刃物で胸や背中、そして腹部を何度も刺され、倒れている状態で発見されたわ。凶器に使用された刃物はホームセンターで購入した高枝切りバサミを改造したもので、練習を重ね計画を立てた上での殺害だったの。さっき話していた殺意を抱くきっかけになった高久保さんのセリフだけでは、殺害の動機にならない気がするんだが、さらに山本を追い詰めるような出来事でもあったのかあまりにも突然な気がするぜ。それが、殺害の動機については黙秘していて、よくわかっていないのよね。警察の考えとしては、卒業前の忘年会で高久保さんに声をかけてもらえなかったことで、ひどい疎外感を抱いてしまったことが原因としているみたいよ。また、電気関係の会社に就職できず、うまく社会に適応できなかったのを高久保さんに責任転嫁していたためと言われているわね。それで発見された高久保さんはすぐに病院に運ばれるんだけど、午前11時30分に搬送先の病院で死亡が確認されているわ。身体の至るところをめった刺しにされてるんだもんな。生きてる方が不思議だと思ってしまうんだぜ。ちなみになんだが、大学なんて人が多いところで殺人なんてしたら、すぐに見つかって逮捕されるんじゃないのかだけど山本は、うまく逃げることができたのよ。そのため、トイレ付近で目撃された、30歳くらいの見た目、ニット帽、黒いコートを着ている。という情報だけが犯人像として残っていたわ。それだけだと犯人逮捕まで時間がかかりそうだぜ。事件が起きた1号館の防犯カメラが設置されていなかったため、捜査本部はトイレ付近で目撃された情報だけが手がかりになっていたみたいね。大学側は校内へ入るための門が一つに制限されて、学生証を確認するために警備が強化されていたわ。その間、山本は身を隠していたのか山本は事件を起こした後、平塚八幡宮に寄ってから帰り、翌日からは普通に働いているわ。どうして神社に寄ったんだエマに修正新旅と書き込むために神社に寄ったそうよ。意味はあの世でいい旅ができますようにというものよ。また、山本はすぐに逮捕されるか、ゼミ生たちからの復讐で死ぬと考えていたらしいわ。それも妄想が原因だったんだな。そして事件から4ヶ月経った頃に、高久保さんの爪に残っていた DNA が山本と一致したため、当時28歳の山本は殺人容疑で5月21日に逮捕されているわ。逮捕された山本にはどんな判決が下されたんだ精神的な問題で責任能力がないと判断されていたりしてそうなんだが。東京地方検察庁は、2009年6月から3ヶ月半かけて山本を鑑定した結果、責任能力があると判断されているわ。そのため同年10月2日には殺人罪で山本は起訴されていて、翌年の2010年11月24日の初公判で、山本は起訴内容を認めているの。殺害の動機について、裁判では詳しく話されていないのか警察の取り調べ同様、山本は殺害の動機については黙秘しているわ。そして2010年12月2日、東京地方裁判所の裁判長は山本に対し、懲役18年を言い渡して終わりになっているわね。11個目、渋谷ホームレス殺人事件。2020年11月、東京都渋谷区のバス停付近で女性が倒れているという通報があったのよ。被害者はそのバス停を寝床にしていた60代女性。それがさっきも言っていたホームレス女性だな。ええ、彼女は何者かに頭を鈍器で殴られ、命を落としてしまったわ。でも事件から数日後、犯人はすぐに逮捕されたわ。犯人は日頃から神経質な部分があり、近隣住民からは危険人物として恐れられていたのよ。そんな犯人に彼女は目をつけられてしまったのか。犯人は逮捕後の事情聴取で、死ぬとは思ってなかったなんてふざけたことを言っていたわ。なんだそや、子供かよ。しかもこの事件、最悪の結末を迎えてしまうのよ。最悪の結末ええ、胸くそ悪い終わり方よ。犯人の追い立ちなどにも詳しく触れながら、事件について解説していくわね。まずは犯人の追い立ちから解説していくわ。犯人は吉田和人。1974年に東京都で生まれたわ。吉田家は祖父母の代から酒屋を営んでおり、さらには複数の不動産を所有している資産家でもあったのよ。裕福な家庭だったんだな。ええ
でも吉田は成長していくにつれ、人との関わりを拒むようになっていったわ。もともと引っ込み思案な性格だったこともあって、他人と仲良くすることが苦手だったみたいね。じゃあ、学校に通うのも苦労したんじゃないかそうね。中学に入学してからは全然学校に行かなくなったわ。不登校か。ええ、その流れで吉田は二十歳になるまで、家で引きこもるようになってしまったわ。中学は義務教育だからな。学校に行かなくても卒業はできるが、それ以降は行動に移さないと。その通りよ。でも吉田は行動ができず、中卒のニートとなってしまったの。親御さんかなり心配だっただろうな。ええ、父親は吉田のことをずっと心配していたわ。でも吉田にも、このままではまずいという気持ちがあったのか、二十歳でついに行動を起こしたのよ。ほう、働きに出たのかそうなの。1994年、吉田が二十歳の時に就職したのよ。それは両親も安心しただろうな。でも長続きはしなかったわ。この就職で吉田は初めて社会人としての経験をしたんだけど、結局仕事が嫌になって短期間で退職してしまったのよ。おいおい、せっかく決意したのに。そしてまた、前と同じように家に引きこもるようになったわ。吉田のことが心配だった彼の知人が、何度も外に連れ出そうと誘うんだけど、吉田は外に出るのが億劫だと拒否して、かたくなに外に出ようとはしなかったわ。そんなこと言ってくれる知人、貴重だぜ。でもそんな知人の声が届くことはなく、吉田自ら社会とのつながりを立っていってしまったわ。しかも吉田はネットにも興味を持っていなかったから、本当に誰とも関わることなく生きていたのよ。うわぁ、そうなのか。人と話すのが苦手って人は、ネット越しで話すのが好きって人が多いと思っていたぜ。ええ、顔が見えないから緊張もあまりしないものね。でも吉田は本当に誰とも関わりたいと思っていなかったみたいね。携帯もガラケーだし、SNS でもアカウントすら作っていなかったわ。心の底から人と関わるのを諦めていたみたいだな。そんな吉田の心は変わることなく、20年ほど経ってしまったわ。20年。その間ずっと実家の世話になっていたのかその通りよ。吉田はずっと両親に生活を支えられていたわ。でも2017年、父親が亡くなったことで吉田は心を入れ替えたのよ。このままじゃいけないと思ったのか。ええ、通うである酒屋で手伝いをするようになったわ。またすぐ辞めるとか言わないでくれよ。酒屋のお手伝いは一生懸命やっていたみたいね。吉田が主に担当していたのは常連客への配達。父親が亡くなってからは母親を支えるために一生懸命働いている姿を、近所の人によく目撃されていたそうよ。おう、本当に心を入れ替えたんだな。母親との仲は良かったのかそうね。そりゃもう仲良しだったわ。なんでそんな含んだような言い方をするんだ普通の仲のいい親子とは少し違ったからよ。吉田はいわゆるマザコンっていうやつだったのよね。なるほど。母親だけが心の拠り所だったのか。ええ、吉田が心を開けたのは母親だけ。二人はお互いに依存していたような感じだったわ。46歳になっても母親の後をついて回っていたみたいだし。それは一般的な親子の距離じゃないな。時には母親と旅行に行くために、突然仕事を休むなんて言い出すこともあったわ。母親が大好きだったんだな。それじゃ次は、事件が起こるまでに吉田と被害者の間で何があったのか解説していくわね。2020年11月16日、早朝。その日、袋の中にペットボトルを数本入れた状態でどこかへ向かう吉田の姿があったわ。ペットボトルを入れた袋一体そんなの何に使うんだ吉田は、これでとある人物を脅そうとしていたのよ。脅す一体誰を日頃から近所のバス停を寝床にしていたホームレスの女性、大林美佐子さんよ。この事件の被害者か。ええ、大林さんは、2020年4月頃からこのバス停を寝床として利用していたの。なるほど。でもそんな彼女と吉田、一体どんな関係があったんだ一度吉田が大林さんにある頼み事をしていたのよ。お金をあげるから他の場所に移動してくれってね。はぁ、あ、なんでそんな頼み事を吉田の母親は、日頃、地域の清掃ボランティアに参加していたんだけど、吉田も何度か母についてきて清掃活動に参加していたのよ。そして吉田は、清掃エリアのバス停に居座るホームレスの女性を発見したの。それが大林さんか。その通りよ。バス停には屋根があるもんな。雨ぐらいならしのげるぜ。大林さんもそう思って、バス停を寝床として利用していたわ。彼女はバスの運行が終わると、バス停に来て仮眠をし、始発が来る前に新宿方面に向かう生活を送っていたわ。バスが来ない時間に寝床として使っていたのか。なんだか、なるべく迷惑はかけないようにしている感じがするぜ。たびたびこのバス停で大林さんを目撃したことがある人も、全員そう感じていたわ。通行人に、こんなところで寝ていたら風邪をひきますよと声をかけられても大丈夫と答えたり、マフラーや手袋などの防寒具を渡そうとする人もいたみたいだけど、それも彼女は断っていたみたいね。
、絶対に周囲に迷惑はかけないようにと、トラブルは一切なかったわ。なんだかしっかりした人だな。なるべく迷惑をかけないように、目立たないように生活しているように感じるぜ。ええ。でも吉田だけは彼女の存在に不満を感じていたわ。吉田は大林さんに対して、ボランティアで清掃しているのに、自分の邪魔をするなんて許せないと思うようになったのよ。な、なんだそれ。大林さんは別に迷惑はかけていなかったんだろそうよ。もちろんゴミを捨てたりなんてしていないわ。ただバスが来ない間だけ、ベンチに座って仮眠を取っていただけなの。それなのに吉田は大林さんを邪魔だと思っていたのか。吉田は家業である酒屋を手伝うようになってから、神経質なところが見えるようになったのよ。そしてその神経質さから、異常な行動を次々に取るようになったわ。異常な行動って吉田は自分の部屋から見える景色を何よりも愛していたのよ。20年以上部屋に引きこもっていた時にずっと見ていた景色だったから、その景色が少しでも変わるとすごくストレスを感じたのよ。近所の家のシャッターが変わったり、パラボラアンテナを設置することに対して、吉田はかなり不満を持っていたわ。な、なんだそや。そんなの近隣住民の勝手だろ。そう思うでしょでも吉田はそれが許せなくて、最終的に近所の人に文句を言いに行くようになったわ。近所の人が少しでも家の外観を変えたことに気づくと、吉田はわざわざその家に出向いて、勝手に外観を変えないでくれるうちの窓から見える景色が僕の全世界なんですよ。景色を変えたくないんだ。って言いがかりをつけていたみたい。怖すぎるだろ。見慣れていたものが変わることに恐怖を抱いていたんだな。だとしても近隣住民からすると知らんがな案件だぜ。ええ、さらに自宅周辺のコンビニでも難癖をつけていたみたいね。コンビニのアルバイト店員に、態度が悪いから店長を出せなんて騒ぎ立てていたこともあるわ。どこからどう見ても危ない奴だな。こういう問題行動が多かったせいで、吉田は近隣住民から危険人物だと思われていたわ。引きこもっていた時は、自ら社会との関係を断ち切っていたのに、いざ社会に出たら周りから距離を置かれるようになったのか。ええ、こんな神経質な吉田だったから、自分が今まで見てきた世界に突如現れた大林さんを邪魔だと思ったんでしょうね。何よりも変化を嫌っているみたいだもんな。そしてある日、吉田はお金を持って大林さんの元へ近づいたわ。お金を払うから、このバス停から移動してくれって彼女に頼んだのよ。一時的なお金をもらったとしても、それで一生は暮らしていけないだろ。大林さんもそう思って、吉田からの申し出を断ったわ。マリサの言う通り、お金をもらってどこか宿に泊まるんじゃなくて、このバス停を彼女は取ったのよ。まあ、そうだよな。でも断られた吉田、変なことをしそうで怖いぜ。ええ申し出を断られた吉田は怒りが爆発。そして、痛い思いをさせれば彼女も言うことを聞くはず、という恐ろしい考えに行き着いてしまったのよ。それでペットボトルが入った袋で、吉田さんに痛い思いをさせようとしたってことか。この考えにたどり着く時点で理解に苦しむぜ。でも吉田は事件当日、大林さんの元へ向かっている間、さらに恐ろしいことを思いついてしまったのよ。殴るにはペットボトル入りの袋じゃ軽いと思った吉田は、なんとペットボトルに石を詰めて鈍器にしたのよ。はい、石って、そんなの痛い思い出すまないぞ。ええ、でも後の事情聴取でも吉田は語っているけど、彼は殺意なんてなかったそうよ。ペットボトルに石を詰めて、それで大林さんの頭を殴っても死ぬとは思ってなかったの。言葉も出ないぜ。そして事件は起きてしまったわ。2020年11月16日、いつものように始発が来るまでの間、バス停のベンチに座って仮眠を取る大林さん。そんな彼女の周りを何度も通り、タイミングを見計らう吉田が防犯カメラに映っていたわ。そして人がいなくなったタイミングで、吉田は大林さんの頭に石入りのペットボトルが入った袋を思いっきり振り上げたのよ。なんてやつだ。その後、吉田は歩いてその場を去ったわ。それから約1時間後、通行人が倒れている大林さんを発見し、警察へ通報。代々木警察署は通報を受けてすぐ、救急隊と警察官を現場に送ったけど、救急隊員が現場に着く頃にはすでに大林さんの意識はなく、運ばれた先の病院で死亡が確認されたわ。こんなのってあんまりだぜ。死因は後頭部を強く殴られたことによる、外傷性くも膜下出血よ。後頭部は格闘技でも攻撃を禁止されているわ。急所だもんな。ええ、吉田は、その後頭部を思いっきり殴打したのよ。警察庁捜査一課は遺体の状態から、殺人事件だと断定し、捜査を開始したわ。そして防犯カメラの映像から、すぐに吉田の存在が容疑者として浮上したわ。許せないぜ。さっさと逮捕してくれ。その頃、吉田は大林さんの死亡をニュースで知ることになったわ。そこでやっと、自分のしてしまったことに気づいたのよ。遅すぎるぜ。考えればわかるだろ。それから吉田は、まず自首をするよりも先に母親に自分のやったことを打ち明けたわ。こんな時にまで母親かよ。
、いつまで子供の気分でいるんだ。腹が立って仕方ないぜ。その通りよ。吉田の口から全てを聞いた母親は、すぐに警察へ行くように促したわ。結局警察へ行く吉田に母親が付き添って笹塚交番に出頭。さっさと実施して、自分の罪を償ってほしいぜ。でも交番に人がいなかったのよ。だから母親が、代々木警察署に電話をかけたわ。はぁ、あ、あの事件は息子が起こしました。息子はあんな大ごとになるとは思わなかった。お母さんごめんなさいと言っていると母親が電話で告げたそうよ。謝る相手が違うだろ。ええ、本当にね。その後の取り調べで、吉田はまさか死ぬとは思わなかったと説明しているわ。そんなんではい、わかりましたってなるとでも思うか人の命を奪うってのは、そんな簡単な話じゃないぜ。マリサの言う通りよ。でもこの後、事件は最悪な展開を迎えてしまうわ。なんと吉田、裁判までの間に釈放されてしまうのよ。は吉田が大林さんを殺害したのは間違いないんだろええ、それは間違いないわ。でも死ぬとは思わなかったと説明する吉田に、捜査一課は殺意があったと立証できないと判断して、殺人容疑ではなく傷害致死容疑で逮捕したのよ。な、なんだそれ。しかも2022年5月17日に初公判を控えていたんだけど、それまでの期間、吉田は仮釈放されることになったわ。は人を殺した奴を野放しにま、まさか逃げたのかええ、マリサの言う通りよ。釈放されてから1ヶ月後の4月8日、吉田が渋谷区内のアパートから飛び降りてこの世を去ったわ。最悪な結末だな。吉田が自殺したことで裁判が行われることはなくなったわ。自分が今まで見てきた世界を守るためだけに無関係な女性を殺害し、最後は自分で人生を終わらせて、罪を償うことなく吉田はこの世を去ったのよ。卑怯気はまりないぜ。それじゃこの事件をまとめていくわね。2020年に起きたホームレス女性殺害事件。犯人は身勝手な理由で人を殺害し、最後は罪を償うことなく自殺してしまったわ。まさか犯人が自殺とは。こんなんじゃ被害者も遺族も、報われないぜ。逮捕後、一時保釈という判断を下した裁判所に対して、疑問の声が上がっていたわ。そりゃそうだ。また、加害者である吉田は人の急所である後頭部を石が入ったペットボトルで殴っておきながら、死ぬとは思わなかったと発言したわ。仮に殺意が認められなかったとしても、どうして釈放なんか。被害者女性を知っている人はみんな、彼女のことを対応みたいな女性だったと語っているわ。彼女は一生懸命生きようとしていたわ。でも2020年から日本中で蔓延した新型コロナウイルスのせいで仕事が激減し、その結果、路上生活者として生きていくことになってしまったのよ。そうだったのか。それでも彼女は社会のつながりを持とうと、必死に生きていたわ。それを他人が勝手に終わらせたのか。本当に、胸が苦しくなる事件よ。12個目、和歌山で愛犬サイト事件。この事件は、ある一人の男が師範である女に心底惚れてしまい、自分の人生だけでなく、他人の人生までも崩壊に導いてしまった、おぞましい事件なの。本気で惚れてしまったのか。惚れすぎるのも考えものだな。市販の女は、自称国際派モデルの当時24歳の原田彩子という女だったの。女の体格はぽっちゃり体型で迷路を快活な印象のある人物だったらしく、18歳で結婚して二人の子供をも受けていたわ。18で結婚となると、今の時代ではかなり早い方だよな。この人とは、出会い系サイトで知り合ったのかええ、そうなの。原田は夫の浮気が原因で離婚してしまったの。その後、しばらく子供たちと一緒に実家に身を寄せて生活していたわ。原田は多額の借金を作っていて、その返済に追われていたそうよ。たくさん借金があると、なかなか子育ても厳しくなってくるな。じゃあ原田は、借金を返すために新たな出会いを求めてサイトを利用したということその可能性が大きいわね。原田は子育てを自分の母親にさせていて、自分は携帯電話の出会い系サイトで男あさりを始めるの。まさか、金欲しさにカモを探していたのか。そうだと思うわ。現に原田は、出会い系サイトで知り合った二人の男に対し、男の声色を使って山口組関係者を名乗るなどをして電話をかけて、脅迫してお金を巻き上げていたそうなの。そんな手の込んだことまでするのかよ、怖いぜ。そのためだけに出会い系サイトを利用したのか最初はそのつもりだったのかもしれないわ。ただ、この事件の実行犯となる男性に出会って、初めはその男性と意気投合するのよ。ということは、自分にとっていい出会いが見つかることも希望していたんだな。早めに本命の男性と出会っていれば、あんな事件は起きなかったかもしれないわね。こ、怖いぜ。原田はとある男と同じサイトで知り合い、間もなく意気投合したの。その男の名前は秋健太郎、当時32歳。秋の方もスナックの女性と知り合って結婚していたの
。でも出会い系サイトを利用していたということは、この男も離婚したということなのかそうなのよ。秋は当時、奥さんの借金の肩代わりをしていたんだけど、奥さんの夜遊び癖があまりにもひどく悩まされ続け、別居状態から2001年の8月に離婚しているわ。そうか、男の方も離婚していたのか。そして自分の心を癒してくれる女性との出会いを求めて、出会い系サイトを始めたって感じね。二人はすぐに意気投合し、親密な関係になっていくの。ただ、しばらくして秋の独占欲があまりにも強すぎて、体の方が嫌になってしまい、秋に別れを告げたの。それで、その時は別れられたのかいいえ、秋の方がこれを受け入れなかったのよ。マジか。この時別れていればよかったかもしれないが、秋の方が本気だったんだな。秋への思いは完全に消えていた原田は、どうにかして別れようと思い、ある嘘をついたの。どんな嘘を言ったんだまずはじめに、秋の前妻から今付き合っている男とすぐに別れろ。従わなければお前の命はないとメールが来たと言ったの。別れた秋の元妻を利用したんだな。それで次は何をしたんだ今度は秋にメッセージで元妻にお腹を蹴られて流産してしまった。あなたとの子供は産めないと言ったそうだ。これで秋とは別れられると思ったんだろうな。だけどこれは逆効果で、秋はより一層原田を守らなくてはと思い込んだみたいなの。そのせいで余計に別れられなくなってしまうの。ああ、秋は原田のついた嘘が見抜けなかったんだろうな。ただ、この秋の思いにつけ込んで、原田はあることを思いつくの。まさか、金銭を巻き上げることかその通りよ。まず、原田は自分のことを山口組の組長の娘だと嘘をつくの。私と結婚するなら山口組に登録しないといけない。登録料は10万円だから、用意しておいてという感じね。それで、秋の方は信じてしまったのかええ。何の疑いもなく信じてしまったわ。しかも、秋から巻き上げたお金は、1年間で85万円と言われているわ。は、85万。そんなに渡してるんなら、さすがに途中で騙されていることに気づいてもよかったんじゃないかそれぐらい原田に対して本気だったってことになるわね。そ、そうか。人を好きになることは決して悪いことではないが、好きになりすぎるのも本当に考えものだな。そして二人が出会ってから半年以上が経った2001年の12月、秋は当日勤めていた会社を無断欠勤して、原田と京都旅行に行ったことが原因で、会社をクビになってしまうの。ああ、やっちまったぜ。手持ちのお金が少しずつなくなっていく中で、秋は原田のためにお金を得ようと窃盗に手を染め始めたの。そして、原田もそれに加担し始めたの。どんなに大変な思いをしていたとしても、犯罪を犯しちゃダメだぜ。それでその窃盗はバレなかったのかい,いえ、2002年の3月、二人の盗みが発覚したのよ。秋には懲役1年6ヶ月、原田には懲役1年の有罪判決が下されたんだけど、二人とも前科もなかったことから服役することはなく、執行猶予がついたわ。そうか。それで、その後は窃盗はもうやめたのかそれが、二人の搾取し合う関係は終わらなかったの。まだ続くのかよ、原田も子供のために働いてほしいぜ。原田は秋にこう言ったんだ。毎月20万円出してくれれば父に結婚を認めてもらえると。もちろんこれも真っ赤な嘘なんだけどね。秋からお金を巻き上げるための嘘なんだよな。まさか、また秋は窃盗を始めたのかい,いえ。この時秋は自動車用品店に就職したの。そうだったんだな。そこで一生懸命働いて、原田に見ついでいたんだな。そういうことになるわね。原田は秋が就職したことをいいことに、いろんな嘘をついて秋からお金を巻き上げていくのよ。だけど、そんなにお金を巻き上げられたら、さすがに秋の手持ちのお金がなくなっていくんじゃないかそうね。秋は余裕がなくなって闇金にまで手を出すことになるのよ。そうなってもなお、原田の嘘に気づかなかったんだな。ええ、闇金業者に借金の返済を求めた取り立てが、勤め先の職場にまで押しかけてきたことが原因で、秋はまたも仕事をクビになったの。そうなのか。それじゃあ毎月20万円の支払いもできなくなるよなその通りよ。だけど、その頃は原田はもう別の男と交際していたのよ。ええー、マジかよ。まあ確かに原田は秋への思いは冷めたみたいだけど、原田がやっていることは立派な詐欺だぜ。原田は秋に貢がせたお金を本命の男性につぎ込んでいたの。その男性のことを仮に計算とするわ。ということは、原田の中には何としてでも秋にお金を。貢がせようという考えがあったんじゃないかええー、そうね。どうにかして秋に月20万円を貢がせようとして、自分の本命の男と交際しているところを見せつけて、毎月20万を収めないとこの男と結婚させられると嘘をついたのよ。それでも、秋はその嘘に気づけなかったんだよな。もはやこの頃には、疑う能力さえ失われていたと考えられるわね。
、人を好きになるって、素敵なことだけど怖い部分もあるんだよな。そして、秋は原田があの男と結婚することを何としても阻止したいと、自信を追い込んでいくの。すべてが思い通りに動いていると思っていた原田だったんだけど、そんな彼女にはある一つの懸念があったのよ。何なんだその懸念というのは、ケイには姉がいたんだけど、原田の明るくて積極的な性格もあってか、K さんの姉と原田もすぐに意気投合したわ。K さんと原田が電話をしていると、お姉さんも変わりたがって、よく仲良さそうに電話で話していたそうよ。その K さんのお姉さんが、原田が抱いていた懸念と何か関係があるのか実はそうなの。K さんのお姉さんは生まれつき病弱で、心臓が弱かったの。そして原田は、K さんと結婚することになったら、私もお姉さんの世話をしないといけなくなる。そう考えると K さんのお姉さんのことが疎ましく感じてしまうようになるの。な、なんだよそれ自分勝手すぎるぜ。マリサもそう思うわよね。だけど姉の懸念についてはさすがに K さんには相談することはできない。さらに原田はプライドが非常に高く、自分から K さんに思いを伝えることができないでいたの。そこで原田は考えたのね。電話で男性の声に変えて、原田の兄の小鉄と名乗って K さんに電話をかけたの。またなりすまし電話をしたのか。この女は他人になりすまして相手と連絡を取る手段をよく使うなぁ。それで、小鉄と名乗った原田は K さんになんて言ったんだ自分は原田彩子の兄の小鉄だ。妹のことをもっと大事にしろと、間接的に自分の思いを伝えたそうよ。そんなことをして結婚ができたとしても、すぐにバレるだろうに。自分の思いは素直に伝えてもいいと思うぜ。そうよね。だけどそんな中、原田にとって予期せぬことが起こるのよ。え、どうしたんだなんと K さんのお姉さんが、小鉄という架空の人物と電話越しに意気投合し始めるの。そんなに頻繁に連絡を取り合っていたのか。そしてなんと、K さんのお姉さんの方が小鉄のことを気に入ってしまって、ついには会いたいとまで言い出してしまったの。存在しない人に恋してしまったんだな。もちろん、小鉄なんて男は存在しないでしょだから、会えるわけがないわよね。まさか、秋に小鉄を演じさせようとしたのかそれだけだったらまだ良かったんだけど、原田はもっと恐ろしい計画を立ててしまうの。どんな恐ろしい計画を立てたんだまず、原田は秋にこう言ったの。友達が男に乱暴された。そのショックで友達は自殺してしまった。その男に復讐したいから手伝ってくれないか。そして続けてこう言ったわ。私は男を殺す。あなたは姉を殺してほしい。姉を殺したら所持金も全部奪ってやろう。こ、言葉が出ないぜ。仮にも K さんとは本当に結婚したいと思っていたんだよな。そんな計画、計算にバレる前に警察にバレるとは思わなかったのかよ。そうよね。おそらく原田もそこまでのことは考えてなかったと思うわ。秋はその計画に賛同したのか秋も、さすがに躊躇したそうだったけど、もし協力してくれたら結婚すると言ったらしく、さらに闇金に追われていて疲弊していたため、計画に加担することにしたそうよ。そうか。秋にはもう、考える能力は残ってなかったんだな。そして計画実行の当日の2002年7月7日、原田たちは4人で合流して、K さんと原田、秋とお姉さんの2ペアに分かれてドライブに出るの。秋のことを小鉄だと思い込んでいた K さんのお姉さんは、ドライブ中は秋に対して怪しいとは思わなかったのかやっぱり変に思ったみたいね。電話で話していた時の小鉄はすごく饒舌でよく喋るのに対して、計画の実行に緊張していた秋は言葉数が極端に少ないのと、声がやっぱり違うから、さすがにお姉さんも怪しく思ったみたいだわ。だよな、それでお姉さんは問い詰めなかったりしなかったのかさすがに変だと思ったようで、秋にあなたは本当に原田さんのお兄さんですか免許証を見せてくださいと言ったそうだ。そこで、計画を実行したということかそうね。やるなら今しかないと思った秋は、スタンガンでお姉さんを気絶させて、タオルで首を絞めて殺害したそうよ。そうなのか。ついに人を手にかけてしまったんだな。その後、姉の遺体を山中で12時間かけて焼却して、すぐに身元が判明しないようにしてから川に行ったそうよ。その後、所持金を盗んだのかええ。ただ、その時は3万5千円の現金のみしかなかったらしいの。人の命を奪って、こんなに手の込んだ計画を立てたのに3万5千円しか手に入らなかった結果に、原田は憤慨して、どうにかしてお金が欲しい、もっともっとお金が欲しいと考えた結果、さらに恐ろしい計画を秋に実行させようとするの。まさか、また人の命を奪うのか。原田は秋に一人殺すも二人殺すも同じだろ。前の職場の社長をやって金銭を奪って来いとさらに殺害を指示するの。秋はそれに従ったのか残念ながらもうすでに思考力も全く残っていない秋は何を疑うこともなく
。約1週間後の7月13日に金銭目的で、以前勤めていた自動車用品店の社長をサバイバルナイフで襲うんだ。また一人手にかけようとしたのか。その社長は亡くなってしまったのかいいえ、社長は重傷を負ったけど一命を取り留めたの。秋は殺害に失敗して、怖くなってそのまま逃走したわ。社長は自分の車まで傷をかばいながら避難して、車の中で警察と救急車に電話をして、事件が発覚したのね。そうか、助かったのならよかったぜ。翌7月14日、襲われた社長の証言のもと、秋は強盗殺人未遂の容疑で逮捕されたわ。ついに事件に幕が降りるのか、原田も逮捕されたんだよな。証言の時は秋は原田のことを当分黙っていたんだけど、約1ヶ月後の8月26日についに全部話し、その後原田も逮捕されたの。そうか、捕まってよかったぜ。事件から約2年後の2004年3月22日、二人は事件の動機の短絡さから、検察側から死刑を求刑されたんだけど、結局二人は無期懲役になったわ。死刑にはならなかったのか。そのまま刑は確定したのか秋の方は控訴しなかったんだけど、原田は控訴したみたいね。でも結局控訴は棄却されて、刑は確定したわ。あんなにひどいことを秋にさせておいて、最後まで原田は抵抗しようとしていたんだな。13個目、八の瀬沢田一家事件。この事件の犯人となったのは、沢田秀人という人物よ。沢田は1964年青森県八の瀬市で生まれたわ。第一回東京オリンピックの年に生まれたんだな。そうね。沢田の家は父親と母親、そして4人兄弟の6人家族だった。父親はいかつ利用しの網元をしていて羽振りも良かったらしく、沢田は裕福な家庭で育ったみたいよ。養子ってかなりの肉体労働で過酷なイメージがあるが、それだけお給料がいいのかもしれないな。そんな沢田は1973年、小学3年生の時にあることを起こしたわ。経緯はわからないんだけど、友人宅に遊びに行った際に障子に火をつけたのよ。え友人宅に放火ええ。すぐに火は燃え広がり、なんと民家3軒が全焼するという放火事件となってしまったわ。そんな、犠牲者は出なかったのかかなり大きい火事だったけど、幸い犠牲者は出なかったわ。沢田はまだ小学3年生だったこともあり、子供のいたずらによるものだと処理されたのよ。まあ確かにひどい事件だが、子供って火遊びに惹かれることが多いもんな。本当にいたずらだったんじゃないかマリサのように考えた人も多いでしょうね。だけど、沢田はまた事件を起こすのよ。どんな事件だったんだこの放火事件の2年後、まだ小学5年生だった沢田が起こした事件はなんと殺人よ。放火の次は殺人。しかも正午にして人を殺すなんて尋常じゃないぜ。ええ、殺人事件ともなれば、さすがに子供のいたずらでは済まされないわ。そりゃそうだぜ。人の命を奪っているんだからな。この事件についても解説するわね。事件が起こったのは、1975年12月21日の昼過ぎよ。当時小学5年生だった沢田は、おばの家に遊びに来ていたの。そして同じアパートの一室の玄関がたまたま開いているのを発見して、その部屋へそっと忍び込んだわ。玄関が開いていたから忍び込むっていう発想になることがもう怖いぜ。それで、机の上には1万円札が複数置いてあって、それを盗もうとしたところで、この部屋の住民である当時29歳で OL をしている女性が帰宅したの。そして沢田のことを発見すると、沢田は女性に盗みを咎められてしまった。すると沢田は包丁を手に取り、その女性を繰り返し切りつけると、さらに別の包丁を使って女性の顔も切りつけたのよ。さすがに異常だぜ。執念深いというか、小学生がそこまでするなんて怖すぎるだろ。ええ、女性は首に3箇所、背中に1箇所、手などにも無数の切り傷を負って、失血多量で死亡したわ。狂気となった刃物のうちの1本は、女性の体内で曲がるくらい変形してしまっていたみたい。刃物が曲がるくらい刺すなんて、まともじゃないぜ。その通りよ。しかも沢田は知らない人に殴られて気絶していたと嘘をつき。ビニール紐で自身の両手を縛るという偽装工作まで行って、自らの犯行を隠蔽しようとしたのよ。殺人を起こした上でさらに偽装工作までしたってことか。ええ、とても小学生とは思えないわよね。そして沢田は保護観察所へと送致され、中学3年生になった頃に釈放されて、地元の水産高校を卒業して九州の水産会社に就職したわ。そっか、小学生だから少年院にも入らなかったんだな。そうよ。当時は今回のような殺人事件であっても、少年犯罪への処罰は甘かったの。その後、沢田は八の辺に戻ると、妻の M さんと結婚したわ。M さんは過去の事件について知っていたのかどうでしょうね。沢田は小学校の PTA 副会長も務めて、性格も運和で子供を叱る時も諭すように注意する評判のいい父親だったみたいよ。M さんも明るくて優しく、両親ともに子煩悩で有名だったわ。
また、子供たちも積極的に友達に声をかけるような明るい性格だったそうよ。過去の沢田と、結婚してからの沢田はどうもうまく結びつかないぜ。まるで絵に描いたような幸せな家族じゃないか。そうね。それではそんな沢田が起こした今回の事件を紹介するわ。この事件が起こったのは、2007年6月27日のことよ。15年前の事件なんだな。覚えている人も多いかもしれないわね。青森県八戸市の、海に近くて完成な住宅街のアパートの一室で、当時46歳の M さん、13歳の長男と10歳の次男、そして6歳の三男の一家4人が死亡しているのを親戚が発見したわ。次男には切り傷があり、他の3人には首を絞められた跡が残っていたの。え、一家4人が死亡。明らかに事件の匂いがするんだぜ。ええ、もちろん八戸署も殺人事件として捜査を開始したわ。死亡時刻は、27日の午後8時20分頃から28日未明と見られているの。M さんと三男は寝室で、長男と次男は子供部屋と、いずれも布団の上で見つかっているんだけど、M さんと長男と次男には抵抗した形跡が見られなかったのよ。つまり、眠っている時に襲われた可能性が高いってことかそういうことになるわね。唯一、三男の手には抵抗した際にできる傷があったわ。小さな子供まで手にかけるなんてひどいんだぜ。これは序の口よ。この4人が変わり果てた姿で発見された時、M さんの夫で子供たちの父親でもある、当時43歳の父親の所在がわからず、この事件に何らかの関係があると考えられて、警察は男の行方を追っていたわ。それが沢田秀人だな。その通りよ。犯行現場となった室内では、血のついた沢田の服や包丁が残されていたの。そのどちらも次男の血液と一致し、包丁の絵からは沢田の証文が検出されたわ。念のため聞くけど、外部から侵入された形跡はなかったのかなかったわ。だから警察は、父親である沢田秀人がこの4人を殺害したと断定したのよ。つまり、父親である沢田が自分以外の家族を全員殺して逃走したってことか。そして6月28日午後4時頃、岩手県久慈市の捜査員が、道県一の辺町県道脇の駐車場に車が止まっているのを発見したの。それは探している沢田の車だと判明し、職務質問をしようと窓ガラスをノックしたわ。ついに逮捕されるんだな。そうだったらよかったんだけどね。沢田は免許証を提示する素振りを見せると、突然窓ガラスを閉め、車をバックさせて警察車両にぶつけたのよ。さらにカッターナイフを自分の首に突き立てて、首から血を流しながらアクセルを目いっぱい踏み込む。じ、自分の首を刺したのかその後沢田はどうなったんだそのまま車ごと崖から転落してすぐに病院に搬送されたけど、搬送先の病院で午後5時24分に死亡したわ。捕まるのを恐れて自殺したのか。そうかもね。こうして一家心中事件は幕を閉じたんだけど、肝心の沢田の動機がよくわかっていないままなのよ。当然だけど、この事件は大きく報道されたわ。そして沢田を知る近所の人たちからは、お父さんは優しくてお母さんは明るく、見本にしたいような仲睦まじい家族だった。沢田さんのような家族って憧れるよねって、友人ともよく話していたという声があったわ。みんな口を揃えて家族仲の良さを強調して、この事件に呆然としていたんだな。ええ、少年犯罪を犯した沢田だけど、結婚して落ち着いたように見えたのにね。深すぎる闇を抱えたままだったのかもな。しかも沢田は、犯行直後と思われる28日午前2時10分頃、八戸市内のパチンコ店に押し入り、従業員3人に刃物を突きつけ、手足を縛るなどして現金を要求したことがわかってるわ。え、犯行後にそんなことをしていたのか信じられないぜ。沢田は店長が隙を見て逃げたために何も取らずに逃走したんだけど、パチンコ店の防犯カメラに残されていた映像もあるし、何より、沢田がその場に置きっぱなしにしたペットボトルから、亡くなった次男の指紋が発見されたのよ。なら、この強盗犯は沢田で間違いないんじゃないか警察もこの事件は沢田によるものだと断定したわ。家族を殺してパチンコ店に強盗に入ったなんて、どういう神経をしていたんだその後の調べで分かったことなんだけど、沢田は相当お金に困っていたようなの。ここ数年、消費者金融や銀行などから数百万円単位の借金を繰り返していたことも明らかになったわ。どうしてそんなにお金に困っていたんだ仕事をしていなかったとかそれなんだけど、沢田は大型船を案内で牽引するタグボートの航海士で、年収は1000万程度だったのよ。年収1000万って多い部類に入るんじゃないか借金が必要になるほどの収入じゃない気がするぜ。しかも、妻の M さんは自宅近くの歯科医院で20年以上歯科衛生士として働いていたわ。それならかなり裕福な家庭だよな。お金に困るような環境だとは思えないぜ。だけど、実際には相当困っていたみたいなのよね。未確定ではあるんだけど、6月に消費者金融会社の入り口が放火されたり、喫
茶店経営の男性が自宅前で襲われるなどの事件が相次いで起きていて、警察はこれらの事件についても、沢田の関与を疑っていたのよ。確かに沢田には放火や殺人の前科があるもんな。温和な性格だと思われていた沢田だけど、借金まみれで数々の事件に関与している可能性があったってことね。じゃあ、沢田は借金を国無理心中を図ったのか金銭的に苦しんで心中するケースって結構あるよな。その可能性もあるけど、すでに沢田は死亡しているためはっきりした動機はわからないわ。最初に話した通り、沢田は幼い頃から様々な犯罪を犯していたしね。そんな人物の心の内は、私たちではわからないわ。それもそうだな。本来なら世間に出てきてはいけない人間だぜ。沢田と親しかったという友人の証言が印象的だったから紹介するわね。あいつは無理してたんだよ。無理して良き父、良き夫を演じていたんだと思う。良き人物を演じて抑え続けていた不満が、何らかのきっかけで爆発したとしか思えない。抑えていた本性が、借金苦などのストレスによって抑えきれなくなったってことかそして爆発した。ということかもね。これは少年法という壁があまりに薄かったせいで、沢田という化け物があっさり世に出てきてしまい。罪もない妻や子供たちが犠牲になってしまうという最悪の結果になったわ。殺された家族のことを思うとやりきれないぜ。私もマリサと同じ気持ちよ。直接的な動機も、それだけ借金をしていた理由も今となってはわからないわ。関係者は全員死亡してしまっているから、この謎は永遠に謎のままになってしまったんだな。これはあくまでも憶測レベルの話なんだけど、ネットで上がっている考察を紹介するわね。どんな話なんだ背景が全くわからないだけに、噂程度のことでも気になるぜ。マリサは八戸市女子中学生事件って知ってるああ、確かに解決で時効を迎えてしまった事件だよな。ええ、女子中学生が部屋で視察された事件なんだけど、この事件にも沢田が関わっていたのではないかという考察があるのよ。そうなのか事件のあった場所が沢田の実家のすぐ近くだったこと、事件に使われたのとは別の2本目の包丁が現場にあったことなどがその根拠となっているわ。確かに同じ八の瀬市の事件だもんな。もちろん真相はわからないわ。ただ、そういう声も結構あるのよ。他にも、今回の事件と関わりのある心霊騒動なんてのもあるわよ。それはあんまり聞きたくないな。これはネットで調べればすぐに出てくるような有名な心霊騒動だから、一応聞いてよね。わ、わかったぜ。小学5年生の沢田が終える事件を起こした、その5年後の話なんだけど、事件のあったアパートの一室で不良高校生たちがたむろしていたのよ。事件があったのを知ってか知らずかわからないが、よくそんな場所にたまることができたよな。その高校生たちが4人で麻雀をしていると、窓の外に髪を振り乱しながら踊る女性が見えたらしいの。もうすでに怖いぜ。ええ、おかしいわよね。なぜならここはアパートの2階よ。つまり女性が踊っていたのは空中ってことになるの。じゃあ、さらに怖くなったじゃないか。高校生たちもレイムと同じようにパニックに陥ったわ。そして次の瞬間、踊っていた女性が突然窓に張り付いたの。その姿は血まみれだったそうよ。当然高校生たちは大騒ぎしたわ。それを聞きつけた隣の住民が部屋に怒鳴り込んだんだけど、今度はその玄関から血まみれの女性が入ってきたのよ。そこらにあるホラー映画よりも怖すぎるんだが、高校生たちはパニックになりながら窓から逃げたんだけど、怒鳴り込んだ隣の住民はその場で腰が抜けて動けなくなったそうよ。その後、逃げ出した高校生たちは警察に駆け込み、現場には数台のパトカーが駆けつけて大騒ぎになったとか、なんとなく予想がついたが、その女性ってのは、ええその血まみれで踊る女性の特徴は、沢田がめった刺しにして殺害した OL さんによく似ていたそうよ。そして今回の一家心中が起きたのは2007年なんだけど、これは1975年に OL 視殺事件が起きてから33回忌に当たる年だったの。33回忌は、弔いが終わるタイミングだな。ええ、そんなタイミングで起きた一家心中だから、視殺された OL さんの怨念が引き起こしたのではないかと言われているわ。偶然にしては出来すぎているぜ。弔いも終わったし、その OL さんは成仏できたのかな。これはあくまで都市伝説として語られていることよ。成仏できていることを祈るわ。なんとも痛ましい事件だったな。一家全員が、優しかったはずの父親に殺されてしまうなんて。しかも、沢田が犯行に至った経緯がわかっていないから、かなりの謎が残っていることが残念ね。そうだな、事件について正しく把握できないと、憶測でしか話ができない部分もあるからな。それにしても、高校生たちが体験した恐ろしい話は本当なのかしらね。沢田が今までしてきたことを思えば、被害者が幽霊となって出てくるのも無理はないなって思っちゃうぜ。というわけで、今回は八戸沢田一家事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>